Na he, ni simulizi fupi inayoitwa Revenge. Inasimuliwa kwako nami msimulizi. Anko J. Ninapatikana Instagram Anko J. Andika kwa Kiswahili. Yaani Anko J. Na hii ni simulizi mix. Karibu. Msikilizaji. Simulizi yetu inaanzia katika shule moja ya sekondari. Senti Maximilian iliyoko katika jiji la Arusha. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu ambapo wanafunzi walikuwa ndio kwanza wanafungua shule baada ya likizo ya undefu ya mwezi wa sita. Oya. Piga fast up mwanangu. Tuachie na sisi. Ketenye moja tumshikaji. Alafu nataka utume peke yako nini? Ah. Wa mwanangu kaushe bwana. Mbona kama ile makelele nini sasa? Hakuna spati simsitem zangu fresh tulia dogo. Ah, mi kama vipi naondoka bwana. Naona mnazingua tu. Mwisho siku mdinge washtukie hapa mpate hasara. Oya, washikaji. Mimi najikataa zangu kama vipi? Zilikuwa ni sauti za wanafunzi wa shule hiyo ya St. Maximilian. Wanafunzi hao walikuwa katika kipindi cha mapumziko. Hivyo ilikuwa ni kawaida yao kukutana leo hilo muda huo kila siku. Tena walikuwa na ruka fancy wanatoka nje ya shule kitu ambacho kilikuwa ni kinyume kabisa na utaratibu. Nia yao ilikuwa ni kuvuta bangi. Wakiamini kwamba inawatia stimu inawapa mzuko wa kusoma zaidi. Mimi sijui kama ilikuwa inawasaidia kweli au la. Basi katika mabishano hayo ya kugombania kuhusu hiyo issue ya uvutaji wa bangi. Kijana Jordan ni mmoja kati ya vijana hao watatu yale ya mkondoka zake na kurudi darasani. Huko akiwacha wenzake hapo chemba wakiendelea kupiga vitu bwana. Jordan aliona jinsi wanavyogombaniana ile bangi. Basi akahisi kwamba atachelewa kurudi darasani. Shule hiyo ilikuwa ni kubwa tu iliyojulikana jijini hapo. Shule hiyo pia ni ya bweni na ni shule binafsi. Yaani watoto wa kishu walikuwa nasoma hapo. Kabla kijana yule hajafika eneo ambalo huwa unaruka ukuta kuweza kuingia ndani ya shule hiyo ili aweze kuelekea darasani kwao. Ile sikika kengele shule ikipigwa. Huwa kuna lugha za kengele bwana. Ambapo ikipigwa kila mtu anajua kengele ile inamaanisha nini. Kengele ile lilipigwa mfululizo hadi wanafunzi wote wakaelekea assembly ambapo walikusanyika pamoja kwa ajili ya taarifa mbalimbali za shule. Lakini kijana Jordan akiwa bado hajafanikiwa kuruka fenzi hiyo ile itumbukie ndani shule hiyo, alimshuhudia mwalimu mmoja ambaye ni mwalimu wa shule ni hapo. Akiruka ukuta kwa uoga sana. Yaani akitokea kwa ndani ya fensi na kuruka nje ambapo alikuwepo Jordan. Jordan anabaki na mshangao mwalimu huyo na akajikuta anaogopa mno maana alijua sasa kakamatika yupo nje ya fence ya shule hiyo. Hiyo ilimfanya Jordan na shule kabisa kuruka katika fence hiyo. Na alibaki ametoa macho asijue nini anatakiwa afanye. Lakini Jordan alistajabu maana mwalimu huyo hata hakumjali kabisa. Ndio kwanza alikimbia kuelekea mbali na eneo la shule. Hiyo pia ilizidi kumzubaisha kijana Jordan. Maana katika hali ya kawaida mtu yeyote asingepata nguvu ya kuweza kuruka ukuta baada ya kumuona mwalimu. Tena mwalimu mbaya alikuwa ni mkali sana shule ni pale. Lakini kitu kingine kilichomfanya abaki kushangaa kijana Jordan katika mfuko wa suruali wa mwalimu yule ulijitokeza mpini mweusi wa kisu kidogo na katika mikono yake kulikuwa kuna damu kidogo. Muda huo huo Jordan akiwa bado hajaruka ukuta kuingia ndani. Gari ya polisi ilisikika na kingora chake ikiingia hadi ndani ya geti la shule hiyo. Kwa kuwa wanafunzi wengine wote walikuwa wapo tayari pale asembo, walianza kutangaziwa kwa kile walichokuwa wameitiwa. Kila darasa. Angalieni ni nani ayupo. Maana mnajuana. Mwalimu mkuu msaidizi alitangaza hivyo na wanafunzi wote walifanya hivyo. Wanafunzi wote walionekana kuwepo. 
lakini mwanafunzi mmoja tu wa kidato cha nne aliyejulikana kwa jina la Jordan huyo hakuonekana. Fonfo, ni nani hapo? Kabla hatujaleta attendance. Naomba msemi ni nani hapo? Maana mpa 45 tu. Lakini hapa asemba mpa 44. Who is not there? Muda huo Jordan alikuwa tayari karuka ukuta na yuko nyuma ya darasa moja. Hivyo alikuwa akisikia yote hayo. <sighs> Hao majamaa wamefikaje fikaje? Alafu mimi ni leo acha nyuma ndio nikamatwe. Alikuwa anajiuliza Jordan ambaye hakujua kama askari walijigawa kila kona wakawa kama vile wanasaka kitu. Aliendelea kuchungulia na kugundua kwamba baadhi ya walimu wa kike walikuwa nalia. Sa. Jordan swali ndo yupo. Mmoja kati ya wanafunzi wa kidato cha nne alijibu hivyo. Tena alikuwa ni yule ambaye alikuwa anavuta bangi na Jordan. Alikuwa anavuta bangi kwa chelewesho nzie. Jordan aligeuka ili aweze kukimbia. Lakini kabla ajaanza hatua, yani ile toa na geuka. Aliona askari wawili waliokuwa kimsogile kwa kunyatia. Kumbe tayari walikuwa kimvizia bila yeye kuweza kujua. Lakini kwa mbio tu Jordan alikuwa yuko vizuri mno. Maana alikuwa ni mwana michezo mzuri tu. Alikuwa ni mwana michezo mzuri tu shuleni hapo. Na kutokana na urefu wake, shule ilimtegemea sana katika mchezo wa basketball pamoja na michezo ya riadha. Basi kijana Jordan aliruka haraka ukuta maana hakutaka kukamatwa kizembe. Maskari walianza kumfukuzia na purukushani zile zilimfanya kila aliyekuwa pale asembo kuweza kusikia. Maana baadhi ya risasi za polisi zilisikika vizuri kabisa. Lakini bahati nzuri hakuna iliyompata kijana Jordan. Sasa nisikilizeni nyo wanafunzi. Tumepatwa na msiba mkubwa sana hapa shuleni. Na tena wote mnafahamu mwalimu wetu mgeni aliyekuwa afield. Fumtu mtakuwa mnamjua vizuri sana. Maana anawafundisha biology. Mwalimu Pendo amebaku na ameuawa kwa kuchomwa kisu masikioni muda so mrefu. Tunakuwa na maombolezo ya wiki moja. Mwalimu Pendo amebakwa na mtu ambaye hajafahamika mpaka sasa. Mwili wake umekutwa huko nyuma ya jiko la shule na inavyoonekana alianza kwa kupigwa kisha kabakwa. Ila uchunguzi wa polisi bado unafanyika. Tayari amepelekwa mochuari. Chochote kitakachoendelea mtajulishwa. Ondokeni murudi mabwenini kwenu na kueni makini sana. Maana tumevamiwa na hatujajua bado adui yetu ni yupi. Naam. Baadhi ya wanafunzi walilia sana. Na hata walimpia wengine walilia. Kulizuka maombolezo ya ghafla shuleni hapo. Askari waliokuwa wanamfukuzia Jordan walirudi watupu kabisa kwani aliwachenga hadi wakampoteza. Jordan alipona ya kwamba kawaacha mbali maskari. Alisimama, akanamisha kichwa na kushika magoti yake. Alibaki na hema tuko nguvu. Alikuwa tayari amefika mjini kwa watu. Japo eneo hilo alikuwa amesimama yeye, hapakuwa na watu wengi. Alinyanyuka na kushika mifukoni mwake, kuangalia kama angalau ana chochote kitu lakini aligundua kwamba hakuwa na hela zaidi ya shilingi sita ambayo ilibaki chenchi alipununua vitafunwa ya chai ya asubuhi. Jordan alibaki na juliza. Anaelekea wapi? Jordan alikosa jibu. Maana nyumbani kwao ni Tabora. Hivi <sighs> polisi wamekuja kutafuta ovu tabangi shuleni? Au kuna nini? <sighs> Sasa kwa nini nimekimbia? Kwa sababu mimi lomba sijavuta bangi kabisa jamani. Hali wale wanaliwe bwana. Mimi narudi shule. Wakati Jordan anajishauri kurudi shule, vingora vya polisi vilisikika tena. Lakini kwa kuwa magari hayo ya askari yalikuwa hayajafika pale alipokuwa yeye, Jordan alijificha katika banda moja hivi la mshona viatu aliyekuwa eneo lile. 
na magari yale ya polisi yaliweza kupita. Vipi kijana? Mbona unanifamia? Ah. Samani mzee. Jordan aliomba radhi huko akiwa amesimama lakini baba yule alimkatisha tena. Yaani kama anamficha kwa kumvutia chini tena. Hebu kaa kwanza hapa wewe. Eh? Kwa nini unajificha ficha? Ah. Mzee kikweli mimi nimekimbia shuleni. Ndio, nataka nijue kwa nini umekimbia. Au wewe ndio unaitafuta? Swali lile kidogo likamshitoa Jordan. Akanyanyua kichwa chake kumtazama tena yule mbaba ambaye pia muda huo alikuwa akimkodolea macho ya tahadhari. Wewe oh, usiniangalie hivyo hebu nijibu. Ndio. Ndio. Tasa kijana. Kwa nini ubaki na kuwa katika umri wako kama huo mdogo kabisa? Naam, kumbe taarifa zile zilikuwa tayari zimeshaenea lile eneo lote. Na ambaye alikuwa hajajua kilichojiri, basi alikuwa ni Jordan peke yake. Kubaka? Ah, bwana mzee sio kubaka bwana. Tazaa kumbe nini? Maana anayetafutwa ni mwanafunzi kama wewe hapo na jina lake umesema anaitwa wewe unaitwa nani m hmm? unaitwa nani kwanza hebu niambie ukweli hapo Jordan aliloa na jasho mwili mzima ise alianza kutetemeka mwili mzima na hata kujibu alishindwa kabisa alitaka kunyanyuka tena lakini yule baba alimsukumia chini tena akaongea kwa ukali kidogo naomba niambie ukweli ili niweze kukusaidia jina lako unaitwa nani kijana Mimi naitwa Jordan mzee wangu. Ewe, ni wewe kijana. Haniambia ukweli. Umebaka au haujabaka? Niambie ukweli umebaka au hujabaka? Kwa ukali ule ambao mzee yule aliutumia kuongea na Jordan, aliona akisema hajabaka ataendelea kumkasirisha yule baba na angemsalimisha kwa majeshi la polisi. Na kwa kuwa alikuwa ameahidi kumsaidia, aliongea ukweli. Akaona mridhisha tu kwa kukubali ili apate msaada. Nime Nime Nimebaka nime mzee. Bas tulia hapo hapo chini. Hadi giza litakapoingia. Ukithubutu tu kutoka nje, uje umekamatu. Sasa hivi sio polisi tu wanakutafuta, bali mpaka raia. Maana atakaikupata wewe Serikali itampa itampa pesa nyingi. Hapo Jordan alikosa ujanja kabisa. Upande wa shuleni. Shule hiyo iliyojulikana kwa jina la St. Maximilian. Mwalimu mkuu aliamua kupiga simu kwa wazazi wa Jordan kwa ajili ya kuwapa taarifa. Maana namba zao zilikuwepo katika faili la Jordan shuleni hapo. Wazazi wa Jordan Baba yake Mr. Johnson pamoja na mkewe bi Luciana walishtuka mno. Pia walitakiwa waende kituo cha polisi wakaripoti kwa ajili ya uchunguzi wa kumtafuta mtoto wao. Maana swala hilo pia lililolazimu wasaidiane na jeshi la polisi kwa kumkamata muharifu huyo endapo atawatafuta wazazi wake au watarudi kwa utabora. Bi Luciana ambaye ndiye mama wa Jordan alishindwa kujizuia. Hali hile ya mshtuko ikampelekea e, kupata presha na kupelekwa hospitali akiwa hajielewi kwa kupoteza fahamu. Lakini swala hilo halikumzuia Mr. Johnson kufika kituo cha polisi kuripoti ili kuweza kufuatilia habari za mwanae pamoja na kesi ile iliyokuwa ikimwandama. Msikilizaji, ni katika nyumba kifahari mno iliyoko huko Arusha. Mwalimu Yona ambaye alipishana na Jordan muda aliyokuwa kiruka fence na kukimbia sasa alionekana katika nyumba hiyo kifahari ambapo alikuwa katika sebule kubwa ya nyumba hiyo na walionekana wanaume wengi walikuwa kama wanne wakiwa wamejazia mili yao 
wamemzunguka mzee mmoja aliyejulikana kwa jina la Miki Dadi. Mzee huyu alikuwa ni tajiri wao. Mwalimu Yona alikuwa kilalamika, akamwambia mkuu, "Nimekamilisha ulichonituma, lakini kuna kijana ameniona nilipokuwa natoroka." Uzembe huo Yona. Uzembe huo. Nimesikia habari za kijana aliyekibia na ndio polisi wanamuhisi kama ndiye muuaji au so huyo Hi Wametangaza kumbe Nisijasikia Wamesema jina lake Ya yeah. wamesema anaitwa Jordan Da Afadhali ese ni huyo huyo mzee Acha kuridhika na ujinga yona Na kuamini sana Na kuamini sana yona na usisahau tunachokifanya tunafanya kwa lengo gani huyo kijana inabidi atafutwe na auawe haraka sana tumelewana yona sawa mko nitakuongezea vijana ila inabidi usugundulike usigundulike shuleni hivyo endelea na kazi yako huku tunafanya mipango yetu taratibu kama kawaida Nam. Basi mwalimu Yona alikabidhiwa kiasi cha pesa kisha kaondoka katika nyumba hiyo na kuelekea nyumbani kwake. Ilihitimu majira jioni na taarifa hizo za mauaji zilikuwa zimeenea Tanzania nzima. Hakuna mtu ambaye hakuzisikia isipokuwa watoto wadogo ndio ambao hawakujua nini kinachoendelea. Hatimaye ilitimia majira jioni katika kibanda alichokuwa mejificha Jordani kuanzia mchana Alifanikiwa kuifikisha jioni salama kabisa maana hakuna mtu mwingine yeyote aliyegundua kama yuko mahali pale ukiachana ule mbaba mchona viatu aliyempokea <sighs> Kijana Sasa inabidi tufunge tuelekee nyumbani Mzee yule alimwambia Jordan Jordan ambaye alibaki amekodua tu macho sijue nini amjibu ule mzee Tazawa kijana. Na hizo nguo zako sijui utapitaje pitaje huko mtaani ili watu wasikujue. Maana hata picha zako tayari zimeshaenea. Inabidi tutembee hivyo hivyo kimungu mungu tu. Tutapita njia ambayo haina watu wengi sana. Kwangu wala sio mbali sana kutoka hapo. Basi mzee yule alimwambia Jordan abaki kwanza mle ndani ya banda lake ili yeye angalie mazingira kwa nje kwanza. Na kweli alifanya hivyo na baada ya kuhakikisha kwamba usalama upo kwa Jordan alirudi tena na kumchukua kisha wakatoka nje na kutembea kwa tahadhari sana kuelekea nyumbani kwake Zilikuwa ni dakika tano tu kutoka bandani pale hadi kufika nyumbani kwa huyo mzee ambaye alifahamika kwa jina la Mackenzie Baada ya kutembea takriban dakika kumi waligundua kwamba kuna gari ilikuwa ikiwafuatilia Hofu ilitanda sana kwao Mzee wangu, mbona hiyo gari inatufuata taratibu? Tulia kwanza. Uenda ni polisi maana wewe unatafutwa sana. Hebu tusimame tuone kama itapita. Ah. Mi, mi, mi na labda nikimbia tu mzee. Sasa nikikamata mimi itakuwaaje? Na sijajua mimi sijaua mzee. Mzee Mackenzie alimshika Jordan mkono kwa nguvu na kumwambia tulie kwanza. Kweli walisimama na hatimaye ile gari ilifika hadi pale walipokuwa. Lakini ajabu ni kwamba wala hawakusimama. Ndio kwanza kaendelea kwenda na mwendo wake ule ule wa taratibu. Jordan pamoja na mzee Mackenzie walishusha pumzi za afadhali. Hapo wakawa na amani. Walikazana kutembea haraka ili wafike nyumbani salama na hatimaye kweli walifanikiwa kufika nyumbani kwa mzee Mackenzie salama kabisa ambapo alipokelewa na mke wa mzee Mackenzie ambaye pia alikuwa ni mtu mzima tu alikuwa anajulikana kwa jina la Mama Happy Mama Happy alipomona Jordan alishituka kidogo lakini aliwapokea tu vizuri na kuwapa chakula Akiwa ametenga chakula mzee Mackenzie hakutaka mke wake aanze kumuuliza uliza maswali mengi hivyo alimwa kumtambulisha yeye mwenyewe Akamwambia mke wangu mama hepi huyu kijana nimekuja naye hapa naomba umpokee tumsaidie. 
Karibu mwanangu. Mhm. Umemtoa wapi huyu baba yetu? Ah, ngoja kwanza tupate chakula. Nitakwambia baadaye. Mhm. Mimi sitaki matatizo mume wangu. Sitaki matatizo mengine baba yetu. Si huyu ametangaza kutoroka huyu hapo Maximilian ni kwa kesi ya mauaji jamani au si huyu? Eti wa kijana unatokea wapi? Mke wangu. Ebo acha kelele basi. Sio jambo la kuongea kama unavyoongea wewe hivyo. Una uhakika gani na hayo unayoongea? Mimi sio mjinga baba yetu. Nina akili zangu. Na nina maana yangu kumsili huyu kijana. Hai, sababu zako ni zipi hizo? Ni zipi hizo eh? Kumtunza muwaji una sababu gani zingine? Baba epi. Sina kuuliza. Hapo mzee Mackenzie alinyamaza kimya akaendelea kula ugari wake. Na muda huo huo mlango si ukagongwa. Hofu zilitawala tena kwa watu wote watatu waliokuwepo pale sebleni. Mama Hepi alienda kufungua mlango huko akiwa mwenye hofu sana. Maana mlango uligongwa mfululizo na hakuna aliyeongea. Alipofungua mlango alishtuka sana kukutana na mkwewe ambaye ni mume wa mwana Hepi. Karibu baba. Karibu ndani. Kijana yule aliingia mpaka Sebleni na kuwasalimia wakwe zake. Na alipomfikisha macho kwa Jordan, aliagandisha macho maana tayari alikwisha kuzisikia habari zake. Na tena Jordan alikuwa bado hajabadili sare zake za shule. Uh, mama miskai sana. Namuulizia hepi kama amekuja huku maana ameondoka toka saa kumi nyumbani. Mm, hapana kwa kweli. Hepi hajafika huko leo. Na mara ya mwisho tuliona naye jana saluni kwa Esta. Aha, basi sawa mama. Sawa mama, mimi ngoja niwaache sasa sijui atakuwa kaenda wapi maana hata kwenye simpi hapatikani. Mm. Jamani. Sana yote yatakuwa kaenda wapi? Hebu muangalie kwa 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 kwa, kwa Mosha pale rafiki yake. Eh? Ukimpata utatupigia kwa simu kutujulisha. Kijana yule aliaga. Na wala hakushughulika kuuliza juu ya kijana Jordan. Kisha aliondoka ndani mole. Basi Jordan na mzee Mackenzie walipomaliza kula, Jordan alionyeshwa chumba chake cha kwenda kupumzika. Bahati nzuri nyumba ya mzee Mackenzie ilikuwa ni kubwa. Hivyo choo kilikuwa cha ndani. Jordan alionyeshwa choo ni kwa ajili ya kuweza kuoga na kisha mzee Mackenzie alimletea suruali, suruali moja pamoja na manashati. Akamwambia va hizo kijana kesho nitafanya utaratibu uelekee moshi kwa mdogo wangu yupo huko. Tutaongea vizuri na wazazi wako pia. Kwa leo pumzika kwanza. Ila una uhakika ulichoniambia ni kweli. Kweli kabisa mzee. Mimi siwezi kuongopa. Na huyo mwalimu umesema anaitwa nani? Anaitwa mwalimu Yona. Okay, wewe lala, mimi nitajua ni kufanya. msikilizaji kumbe muda wote mchana waliposhinda pamoja Jordan alikuwa tayari kamueleza mzee Mackenzie juu ya ukweli na ujua yeye na jinsi alivyokuwa amepishana na mwalimu Yona katika fence ya shule basi mzee Mackenzie aliingia chumbani kwake kulala lakini Jordan alielekea bafuni kwa ajili ya kwenda kuoga alivua zile nguo zake za shule ambazo tayari alishaziona hizi ni nuksi kisha akavaa nguo za yule mzee Mackenzie alizompatia na ndizo alizoingia nazo bafuni. Lakini wakati anaingia tu bafuni, alisikia kama mlio wa gari nje ya nyumba ile. Jordan alitoka haraka kule chooni na kwenda mpaka sebeleni kisha kachungulia taratibu nje ili hakikishe kama ni kweli sauti ile ya gari alikuwa imeisikia au ilikuwa ni wenge tu. Muda wote huo alikuwa kinyata taratibu ili asije akawashtua wale wazee, yani mzee Mackenzie na mkewe wakamuisi vibaya. Jordan alichungulia kwa nje kwa tahadhari sana. Kwani alifungua pazia la dirisha lile kwa kiasi tu kidogo cha kupitisha jicho lake moja tu. Lakini hakuna gari lolote. Alirudisha pazia na kujisemea ilikuwa ni wenge tu. Kisha kama kurudi zake kwenda kuoga lakini anageuka tu alisikia vishindo nje. Jordan alimau tena kuchungulia na muda huu mapigo ya moyo wake yalikuwa yanakwenda mbio sana. Alifanikiwa kuona vivule vya watu watatu wa kimnyatia taratibu kabisa maeneo mlangoni mlango wa sebole na bahati mbaya walivaa maski usoni walikuwa wamebeba silaha lakini pia alimuona mmoja 
Huyu mmoja alikuwa anakamilisha idadi ya wanne. Huyu mmoja alikuwa amesimama mbali kidogo akizunguka zunguka kuangalia mazingira. Jordan alipagawa kabisa akajua tu anatafutwa yeye. Alishindwa hata kupiga kelele, milango nyumba ile ilikuwa ni ya vitasa vya kisasa kabisa. Jordan alitamani apige kelele na kumwamsha mzee Mackenzie, lakini aliona kabisa tayari kashachelewa. Maana tayari zilisikika fungua ambazo zilikuwa zikifungua mlango ule kwa nje. Watu wale walikuwa na funguo special ambazo mara nyingi hutumika katika uharifu ambazo hujulikana kama funguo malaya, yani hizo funguo zinafungua mlango wote ule. Japo siku hizi kuna maboresho kutokana na teknolojia. Sio kila mlango unaweza kufunguliwa na funguo hizo. Jordan alipata wazo papo hapo. Kwa kuwa pazia la dirisha lile lilikuwa ni kubwa na refu kwenda chini, aliamua kujificha nyuma ya pazia hilo. Na kwa kuwa Jordan alikuwa na mwili mwembamba japo mrefu, bado isingewezekana kwa rais kugundulika kama kulikuwa kuna mtu nyuma ya hilo pazia. Mambo yalikuwa haraka haraka sana, majambazi wale walifanikiwa kuingia ndani mule, lakini kumbe hata mzee Mackenzie alikuwa tayari ameshasikia porukushani zile. Hivyo alitoka chumbani akiwa anaenda kuangalia kuna nini sebuleni kwake lakini alikuwa tayari kashachelewa akiwa nyuma ya pazia kijana Jordan akamsikia vyema mzee Mackenzie akilalamika nyinyi akina nani mnataka nini kwangu shenzi kabisa nyie wakamwambia tunamhitaji kijana uliyemficha mmoja kati ya wale majambazi watatu walimjibu vile mzee Mackenzie na sauti hizo zilizidi kumuogopesha sana Jordan ambaye alijikaza ile stetemeke na kusikika Kwa nini mnamtaka kumdhuru mtoto ambaye kabla mzee Mackenzie jamaliza sentensi yake alichomwa na kisu kikali sana katika sikio lake la kushoto ambacho kilizamishwa hadi ndani kabisa. Wakati jambazi mmoja akiwa amemshikilia na mwingine akimchoma, mmoja wao alianza kuelekea katika nyumba nyingine kukagua kumtafuta Jordan. Lakini pia wale wawili waliobaki kumdhuru mzee Mackenzie waliambizana waingie mpaka chumbani kwake ili wakamalize na mke wake. Hayo yote Jordan aliyesikia na kweli walipoingia tundani. Jordan hakupoteza muda. Alifungua ile mlango wa nje ambapo ulikuwa umeingeshwa tu kisha katoka nje na kuanza kukimbia. Lakini hakufika mbali alimuona yule jambazi mwingine ambaye alikuwa amebaki nje bahati nzuri hakuona silaha ya bunduki. Hivyo baada ya kumuona Jordan walianza kufungu kufukuzana na kuambia bwana. Lakini Jordan alikuwa ni mwanariadha mzuri tu. Alimwacha ule mshikaji tena alimwacha mpali tu kama alivyowakimbia ule mapolisi. Yaani ndivyo alivyomwacha huyu mshikaji. Jordan baada ya kufanikisha kumpoteza ule jamaa. Yule jambazi akarudi haraka ili kwa taarifa zake. Lakini alikuta tayari wapo kwenye gari wanamsubiri yeye tu. Basi waliingia katika lile gari na kuwasha gari yao haraka na kuondoka lile eneo la nyumbani kwa mzee Mackenzie. Jordan Alikuwa kikimbia sana usiku ule asijua nielekea wapi. Bahati nzuri tayari alikuwa amebadilisha nguo za shule na alikuwa amevaa suruali ya kitambaa na shati la drafti alilokuwa amepewa na mzee Mackenzie. Hata ile mia sita yake alikuwa kaiacha katika suruali yake ya shule. Hivyo hakuwa hata na pesa yoyote ile. Basi alikimbia hadi akao amefika mbali sana na ule mtaa aliyokuwa ametoka. Nyumbani kwa mzee Mackenzie simu ya mzee yule ilikuwa ikita. Lakini hakuna ilipokea kwa ani mzee Mackenzie na mke wake wote walikuwa wameuawa. Alikuwa anapiga simu ile alikuwa ni mume wa mwanae, yani mkwewe. Basi hatimaye kulikucha na ilikuwa ni siku nyingine tena nyumbani kwa hepi, mtoto mzee Mackenzie, mume kulikuwa kuna ugomvi sana kati yao. Na kwambia umezoea kuniona miboya, si ndio? Wewe kuondoka tu nyumbani. Mimi siju uko wapi alafu narudi umechelewa hutaki nikuulize sasa kilicho kukasirisha ni nini Kuniuliza sio shida eh sasa kilicho kukasirisha ni nini Kuniuliza sio shida sasa nimeshikusha kukwambia ilibidi nimsaidie rafiki yangu kumpeleka hospitali maana uchungu ulimkuta tukiwa tuko pamoja na kuelekeza lakini bado tunaongea ongea tu ah Sawa. Ulimpeleka hospitali. Na kweli kajifungua nimeona. Lakini ninacholalamika mimi, kwa nini simu uzime? 
na unaanzaje kuto kunipa taarifa wakati mimi ni mumeo. Ningejuaje upo kwa Irene? Eh? Anajifungua ningejuaje? Hebu jaribu kudeshimu mume mumeo. Sasa nilienda ni kwenu usiku kutafuta. Wazee watakuwa na hofu. Wapigie, uambie mwenye hizo habari zako. Happy baada ya hivyo na mumewe alishika simu yake kwa sira na kupiga katika namba ya baba yake ya mzee Mackenzie. Lakini simu hile haikupokelewa. Hivyo akaamua kumpigia mama yake lakini pia haikupokelewa ile simu. Happy alihisi bado amelala. Hivyo aliendelea na shughuli zake za nyumbani kama mama. Akamwandaa mtoto wake mdogo wa kiume alikuwa anaitwa Shedra akikwenda shule. Kwa kuwa nyumbani kwao Happy hapa kwa mbali sana na kwake baada ya kumpeleka mwana shule alimwapitia nyumbani kwao kwenda kwa na wazazi wake. Katika mkoa wa Tabora mjini nyumbani kwa Mr. Johnson tajiri mkubwa ambaye ni baba wa Jordan. Simu ya Bi Luciana mke wake ilikuwa ikieta. Namba iliyokuwa ikipiga ilikuwa ni ngeni. Mama yule alipokea ile simu ambapo alipoitikia tu upande wa pili hakuongea. Hello? Hello? Halo. Nani wewe? Sim ilikatwa. Mr. Johnson pia alikuwaepo karibu na mke wake. Na alikuwa akimtazama mke wake alipokuwa akiongea simu ile ambayo aliyepiga hakuongea chochote. Lakini baada ya kukata tu ile simu, ilipiga tena simu nyingine. Safari hii ilipigwa katika simu ya Mr. Johnson. Lakini pia namba ilikuwa ni ngeni na tofauti na ile iliyokuwa imepiga mwanzo kwa Biluciana. Mr. Johnson alipokea haraka simu ile. Alo? E, alo. Naongea na Mr. Johnson. Ndio ni mimi. Okay. Unaongea na Fande Frank kutoka hapa kituo cha polisi. Unahitajika sasa hivi kituoni. Mr. Johnson alijaona hofu tena pamoja na mke wake. Biluciana aliomba pia ongozani na mume wake mpaka kituoni. Lakini kutokana na ugonjwa wake wa pressure Mr. Johnson alimsi aba kitu nyumbani. Mr. Johnson alitoka mpaka nje ya nyumba yake akachukua gari yake moja aina ya BMW X3 na kuelekea kituoni alipokuwa ameitwa. Kituo hicho cha polisi hakikuwa mbali sana. Hivyo haikuchukua muda Mr. Johnson kuweza kufika. Aha. Mr. Johnson umefika eh? Dio fande. Nimi tikia wito maana menipigia simu muda sana mrefu. Okay, karibu sana. Sasa unajua kilichotokea usiku kwa mkia huko Arusha. Baada ya mwanao kuweza kufanya mauaji jana mchana. Hapana, ah, hapana fande sijui chochote. Basi kwa ajili ya usalama wako na usalama wa jamii na Tanzania nzima kwa jumla. Uko chini ulinzi kuanzia sasa. Mwana amefanya mauaji tena katika familia moja huko Arusha. Hatuna taarifa zaidi ya hapo. Hivyo utawekwa roka hadi pale taratibu za kisheria zitakapoweza kukamilika. <laughs> afande, mimi sijui chochote afande. Hebu unaomba mnipe nafasi ni mtafute huyo mtoto kwanza. Hapana. Kesi isha kuwa kubwa mzee wangu. Tena hata mke wako tuna hofia usalama wake na yeye atakuja huku muda wote ule hadi pale kijana wako atakapopatikana maana ameamua kukimbia na kilichothibitisha taarifa hizo ni nguo zake za shule zimekutwa katika hiyo nyumba msikilizaji turudi jijini Arusha katika shule ya Santi Maximilian Jackson na Saidi rafiki zake na Jordan hawa ambao walikuwa na tabia kuvuta bangi pamoja nje ya fence yao ya shule Wao ndio waliokuwa kielewa kwamba Jordan hakuwa maana walikuwa pamoja naye hiyo siku na yeye aliwaacha ila aliwahi darasani lakini kumbe kengele lipogongwa wao waliwahi na kutumia njia nyingine kabisa kuingia shuleni maana waliona wakizungukia kule ambapo huwa wanapita siku zote wangechelewa Haukujua kama Jordan alichelewa kwa sababu ya kumshangaa mwalimu Yona ambaye alikuwa pia akiruka fensi kwa haraka sana kitokea ndani ile shule na kwanza siku hiyo kengele ligongwa kwa ghafla sana maana haukuwa muda wa kengele. <sighs> Kaka, unajua mshikaji wetu kawa vipi wakati tulikuwa naye siku ile kwenye kuvuta bangi? Unajua mimi nafikiria toka jana ile jambo. <sighs> Oya. Oh yeah. 
kausha mwanangu siongele hizo mada tena ogopa kaa kimya kabisa maana hata ukiongea itosaidia uweze ajua duni nani na uweze kujua nani kafanya hivyo mimi sitaki kabisa kujihusisha na hilo mshikaji wangu msikilizaji kumbe happy makenzi alipopita nyumbani kwa wazazi wake siku hiyo na kuingia ndani alikuta wazazi wake wote wameuawa ndipo alipotoa taarifa katika kituo cha polisi na askari walifika nyumbani kwa mzee makenzi na kukagua nyumba nzima kwa ajili kuweza kujua taarifa za mauaji hayo na walipokagua nyumba hiyo walikuta nguo za shule za Jordan ndipo taarifa zikaenea tena ya kwamba muaji aliyeua shuleni ameua pia familia mzee makenzi ameamua mzee makenzi pamoja na mkewe kesi ya Jordan ilikuwa ni nzito sana lakini yeye hakuwa na usika na mauaji yoyote yale mimi ninaye kusimulia na wewe nisikiliza ndio ambao tunajua ukweli watu walipewa tahadhari yani wao makini maana mauaji hakujulikana mahali alipokimbilia lakini pia askari walitawanyika kila mahali na hata katika mipaka ya kulivuka jiji la Arusha katika stendi za magari ya kwenda mkoani na sehemu nyingine zote maskari walitapaka lakini pia kikosi cha majambazi walikuwa kijitahidi sana kumsaka Jordan kabla hata hajakamatwa na maskari maana waliamini kwamba hilo linaweza kuwa ni tatizo kwao lakini cha ajabu ni kwamba Jordan hakuonekana kabisa hakuonekana Jordan kabisa kabisa kumbe Jordan katika kukimbia kimbia alifika hadi misituni porini kabisa hivyo alikuwa amekimbia kilomita nyingi sana kutokea Arusha mjini ilitimia jioni ambapo alijikuta yuko porini na asijui ni wapi alipokuwa lakini kwa kuwa hakumuona mtu yeyote ule basi alipata amani kabisa na kwa mwatulie chini aweze kupumzika japo alikuwa akisikia njaa sana kijana Jordan Alipoketi chini Jordan alianza kulia sana kwa kujutia kitendo cha kutoroka shuleni na kwenda kuvuta bangi. Alimkumbuka sana mama yake pamoja na baba yake. Tumaini la maisha kwake liliisha kabisa. Jordan alikaa eneo hilo chini ya mti mmoja hivi. Baridi kali sana ilikuwa ikimpiga maana Arusha kuna baridi kali sana nyakati zote. Nguo alizokuwa amezivaa ni suruali ya kitambaa pamoja na shati la drafti ambazo alikuwa amepewa na mzee Mackenzie. Hakuwa na sweta wala viatu bali alikuwa iko peku kabisa. Umri wa Jordan ulikuwa ni miaka nane tu. Hivyo alikuwa bado ni kijana mdogo sana. Na mambo hayo alikuwa akiyapitia haya kustahimilika kabisa katika umri wake. Giza lilitanda kabisa. Na bahati nzuri kulikuwa namba la mwezi ikiangaza siku hiyo kama binadamu wa kawaida pamoja na baridi kali lakini Jordan alianza kupata usingizi. Ila anajiandaa tu kujilaza, aliona tochi zikimulika mulika porini mule na azikuwa mbali sana na yeye. Tochi zile zilikuwa zikiwashwa na kuzimwa. Jordan alianza kupata hofu tena. Ikambidi asimame ili tafute uelekeo kujificha. Aliposimama akiwa bado na tafakari, alisikia kitu kama vile mashine imewashwa. Alisikia kama mashine hivi imewashwa eneo ambalo aliona tochi ile ikimulika na ile sikika sauti ya mwanaume ambaye alikuwa akiongea kwa taratibu sana akiwa bado anasikiliza alisikia kama ni mtu mianguka hapo akajionea akajua tu ya kwamba watu hao walikuwa kikata miti wala hawakuwa na shida naye basi aliketi tena mashine ile ilikuwa ikizimwa na kuwashwa Jordan akaketi tena taratibu na kuegemea mti Hakutaka tena kukimbia maana alihisi hata kikimbia anaweza akapatwa na matatizo. Hivyo aliona ni bora tu atulie pale pale kwenye chini ya mti. Hakuchukua muda, usingizi mzito sana ulimchukua kijana Jordan. Hivyo akajisahau, akasinzia kabisa. Mama wa Jordan akiwa nyumbani kwake pamoja na binti yake mkubwa, yani dada wa Jordan, aliyejulikana kwa jina la Milka. Walikuwa wakiomba sana usiku ule. Maana taarifa juu ya Jordan zilikuwa bado hazijapatikana. Jordan aliwindwa sana na kutafutwa sana lakini hakupatikana hadi usiku ule. Bilusiana hakuweza kula wala kulala. Muda wote alikuwa naomba tu mwanaye awe salama na asijakadhurika tena. 
na muda huo mume wake alikuwa bado hajaachiwa maana alishikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi pamoja na usalama zaidi basi huko kwa Jordani akiwa bado melala akajisahau kabisa hadi akakoroma alishtuliwa kutoka katika usingizi mzito na mkono uliompiga mgongoni Jordan alishtuka sana alipofumbua macho akakuta akimulikwa na tochi kali mno machoni mwake Jordan hakuelewa chochote kile bali alikuwa kama mtu aliyepigwa na butwa kabisa O kijana mbona uko hapa umelala hapo umepotea au Ilikuwa ni sauti moja ya kiume yenye lafudhi ya kimasai ilipenya vyema tu kwenye masikio ya Jordan na kurudisha kumbukumbu zake. Pamoja na kwamba Jordan fahamu zake zilirudi baada tu ya wenge la usingizi kukata, lakini alishindwa kabisa kujibu swali la yule masai. Akamwambia Jero, usitupotee muda ise au umetumwa wewe. Tuambie wewe ni nani? Unafanya nini kwenye baridi usiku huu? Machozi yalianza kumtirika kijana Jordan. Hapo Masai aliizima kwanza ile tochi aliyokuwa kimmulika machoni kwa Jordan. Na ndipo Jordan alipoona vyema wa Masai wale kama walikuwa ni wako wanne, ikabidi tu awaambie machacha. Akamwambia mimi naitwa Maximilian na tokia Njiro. Sina wazazi. Wote wamekufa. Mimi huko nimekuja kumtafuta shangazi yangu lakini nimeishiwa na uli sina hela. Ndio maana nimelala hapa kujistiri. Jordan aliona sasa hamna haja ya kuongea kweli wake. Akaamua kuodanganya wale wa Masai ili asikutane na heka heka. Aliodanganya japo kuwa alikuwa akiogopa wasije kuwa wanazijua habari zake. Wakamwambia kijana, usijua kama tudanganye eh? Njiro, umetokaje bila hela? Hata viatu hauna wewe. Anko, niliomba pesa mtaani maana huwa anaishi mtaani tu. Kwa kwa baba yangu alinieleza kwamba huku kuna shangazi yangu nikaamua nije nimtafute. Aya, hapa ni wapi? Swali lile lilimshtua likampa kigugumizi Jordan, maana hakujua hata pale alipokuwa ni wapi. Wamasai wale waliitana pembeni kidogo na kumwacha Jordan. Walitumia kama dakika kumi wakiongea pembeni na nipo Jordan hakusikia mazungumzo yao, maana waliongea sauti ya chini chini sana. Lakini alijua tu ya kwamba wamekwisha kumjua na wanaweza wakamgeuka alitamani kukimbia lakini hata kujua akikimbia akimbia aleke wapi baada ya kumi wale masai wakarudi tena pale alipokuepo Jordan wakamwambia umesema unaitwa nani vile makinini naitwa Maximilian au Max kwa ungependa tukusaidieje eh ili uende na sio kulala kulala hapa bolini sisi hatuishi mbali na hapa Tumekuja kukata miti na kuchimba mizizi ya dawa. Jordan hakuamini kabisa wa Masai wale. Hivyo aliwakatalia kabisa na kusema kwamba hawezi kwenda nao. Ah, usiogope kijana. Sisi si watu wabaya. Sisi ni wema tuna kila mtu hapa na mkewe. Twende kalale nyumbani asubuhi utaendelea kumtafuta shangazi yako. Loi banguti. Acha jamaa. Kama hataki msaada. Sasa unalasimisha. Unalasimisha mtu ataki. Bana tubebe misigo tuondoke hapa bana. Mimi nimemisi mama yoyo wangu. Kwanza msisahau jamaa za poli. Wako karibu leo. Aise tutakamatwa hapa ujue. Masai mwingine alipona Jordan hataki msaada wao. Alianza kuwashauri wenzake kwamba umwache na alikuwa akiongea huko akipiga tu kuondoka pale kuelekea kule kwenye miti waliokuwa wamekata. Haya kijana, si tunaondoka. Kama wewe umerisika kulala hapa polini, sawa. Sio lazima uende na sisi. Kwanza hata hivyo, sisi hatukujue ni nani. Basi shika shuka hii, jifunike usiku baridi, sawa? Masai yule wa kwanza aliyekuwa akihitaji kumsidi Jordan alitoa shuka lake moja lililokuwa begani na kumkabidhi kisha akawafuata wenzake ambao tayari walikuwa wamekwisha kupiga hatua kadhaa kuondoka lile eneo hapo Jordan aliwaona kuwa watu wale walikuwa ni wema na si wabaya akawaza hata kibaki pale asubuhi atenda wapi na ana window kila kona Jordan akanyanyuka na kwanza kuwafuata wale wa Masai ambao tayari walikwisha kufika mahali ambapo kulikuwa kuna mizigo yao na walikuwa kikusanya vizuri tu mizigo yao ilo aweze kuibeba.
Jordan alishangaa kuona pia pembe za ndovu. Yaani pembe za tembo zikiwa pale chini. Ambazo yeye huziona tu katika picha na vitabu vya historia darasani. Alizijua vyema hata alipoziona vile. Alizijua. Lakini hakutaka kuonesha kushangaa au kuweka tofauti aina yoyote ile. Alipona vijana wale wakimkodolea macho, aliona afunguke kilichokuwa kimemleta kwao. Kaka samani. Nomo tondoke wote mnisaidie nikalale japo kwa leo tu. Maneno yale ya Jordan yaliwafurahisha sana vijana wa kimasai sana sana ni yule Loi Banguti ambaye alikuwa amemwachia shuka. Wakati unajenda kubeba ile miti walisikia sauti ya risasi ikipiga karibu na eneo lile. Kila mtu aliyokuwa pale alishtuka sana na wale vijana wa kimasai walijua ni kitu gani. Walianza kukimbia kila mmoja kijaribu kuokoa nafasi yake. Lakini Loi Banguti Kijana aliyemjali sana Jordan toka mwanzo. Hakukimbia pekee yake bali alimshika mkono Jordan na kukimbia naye pamoja maana yeye njia alikuwa anazijua vizuri sana. Hapo risasi zilianza kumiminika mfululizo. Wakiwa nakimbia leo banguti alishtushwa sana na sauti ya kilio cha uchungu sana iliyotoka kwa mtu aliyekuwa amemshika mkono na kukimbia naye, yani Jordan. Jordan akasema bega, kaka bega langu. Akamwambia Jikase. Usionge jikase. Ukipiga kelele unajua upo pande gani? Jordan ilibidi atulie. Alikuwa amepiga risasi katika bega lake la kushoto kwa nyuma. Hivyo hata speed ya kukimbia ilipungua. Kaka. Oe nenda tu. Mimi niache baba. Nenda. Jordan alikata tamaa kutokana na maumivu ya risasi ile. Akawa na uwacha mkono wa Loi Banguti ambao ulikuwa umemshikilia. Loi Banguti hakukubaliana na hilo, alimshika kwa nguvu Jordan na kumvuta hadi katika kichaka kimoja hivi kisha wakachuchuma. Akamwambia kae kimya hapo kwani watu hao wanaofukuzia hawakuwa mbali nao. Kweli Jordan alijikaza sana. Japo alikuwa na maumivu makali sana ya risasi iliyokuwa imezama katika bega lake. Wakiwa wamejificha vyema kabisa eneo lile na muda huo tayari wamepotezana na wenzao. Dakika chache baadaye walisikia vishindo vya miguu ikisogea katika eneo lao. Loi Banguti alitoa sime iliyokuwa katika kiono chake na kuiweka vizuri kujiandaa kwa pambano lolote lile. Lakini watu wale walipita na kwenda mbele kidogo. Kisha wakapiga risasi zingine kama tatu kwa mbele, alafu akasimama kusikilizia. Wameshaondoka. Mpigie simu lema, achukue hiyo miti. Jordan na Loi Banguti walisikia vyema sauti za maskadi wali ambao walikuwa wakilifanya kazi zao kinyume na taratibu. O alema, tayari chukue mizigo. Mmoja kati ya maskadi wale wawili alipiga simu na kuongea hivyo na mazungumzo yake yote Jordan na Loi Banguti walikuwa yakisikia. Usiku ule bi Luciana alishtuka usingizini katika ndoto mbaya sana aliyokuwa meyota. Hiyo pia ilimwamsha hata binti yake Milka ambayo alikuwa amelala pamoja. Mwanangu mimi jamani. Oh wewe Jordan wangu. Mama nini tena jamani? Stari tumeshaomba mama. Huamwamini Mungu. Hapana mwanangu. Hapana. Nimeota mwanangu anaumwa sana. Mwanangu sijui hata yuko wapi sasa hivi Jordan alafu mimi nalala jamani na kusinzia kabisa kweli. Hapana. Bilusiana hakuwa sawa kabisa. Hivyo Milka ilimbidi ambembeleze na kumweka sawa mama yake. Basi pori ni kule alipokuwapo Jordan pamoja na Loi Banguti. Maskari wale warirudi na kwenda kuendelea na shughuli zao. Baada ya kuhakikisha maskari wale wameondoka na hawapo karibu yao. Loi Banguti aliamua sasa waondoke kuelekea nyumbani kwao pamoja na Jordan ambaye sasa hata nguvu tayari zilikuwa zimemwishia. Kwanza kwa maumivu makali aliyokuwa nayo, lakini pia alikuwa hajapata chakula ile siku nzima ambayo aliitumia kukimbia kwa muda mrefu mno. Hatimaye Loi Banguti alifanikiwa kufika salama nyumbani kwao akiwa pamoja na Jordan. Kama ambavyo familia za Kimasai huwa zinakuwa kubwa kweli kweli. Familia kina Loi Banguti ilikuwa ni familia kubwa sana. Kulikuwa kuna nyumba nyingi za makuti na udongo zilizowezekwa kwa nyasi kwa juu. 
Jordan alikuwa kihisi maumivu makali sana katika bega lake ambalo alikuwa amepigwa risasi. Maana risasi ile ilikuwa imezama kwa ndani kabisa. Kwa kuwa Jordan alikuwa naumwa. Yule kijana Masai Loibanguti hakulala. Hivyo litafuta baadhi ya dawa zilizokuwa ndani kwake na kuzitengeneza. Kisha kampa Jordan akampaka katika lile jeraha lake ambalo lilikuwa lina maumivu makali sana. Sasa hapa inabidi kesho uende hospitali. Mimi nimekuweka dawa ya kuzuia tu sumu. Ila siwezi kutoa hiyo risasi ile ingia begani. <laughs> kaka, hospitali mimi siwezi kwenda kaka. As Inauma mno. Kwa nini usiende hospitali? Utakufa dogo. Hiyo ni risasi dogo. <laughs> kaka. Mimi natafutwa na mapolisi. Hapo ilibidi Jordan amueleze Loibanguti kila kitu kuhusu yeye. Loibanguti akawa amemwelewa vyema kabisa kijana Jordan na kumshauri ya kwamba aende hospitali akaeleze ukweli. Lakini Jordan aliogopa na kusema kwamba madaktari hawawezi kumuelewa. Maana hadi wakati huo tayari yeye ndiye aliyejulikana kama muhalifu. Sawa mdogo wangu. Lakini unafosidi kukimbia si ndio utazidi kuonekana wewe ni muaji. Unajua ni bora ujisalimishe eh? na kuliko upate sida na kuendelea kuonekana kama vile wewe ni mwalifu. Unajua tafanya uchunguzi wa, wa mauaji. Eh? Alafu yule muaji yule atakamatwa. Kokoa haikuwezekana basi kutoa hiyo risasi iliyokuwa katika bega la Jordan hadi wende hospitalini. Ilimbidi Jordani kukubali kwenda hospitali liwalo na liwe. Basi walisubiri hadi kupambazuke maana hospitali waliokuwa kitegemea kwa ajili ya huduma hiyo ni hadi waende mjini. Kweli kulikucha. Loibanguti aliwashirikisha ndugu zake juu ya mgeni yule kwao hapo. Lakini kuhusu majanga nayo mkumba kijana Jordani haya kusema. Hakuyasema kabisa. Kisha akachangiwa kiasi cha pesa kwa ajili ya kuweza kumsaidia matibabu Jordan pindi atakapoenda huko hospitalini Miliki wa shule ya St. Maximilian ambayo ilikuwa imekumbwa na tukio la mauaji ya mwalimu alihitajika pia kituoni kwa ajili ya taarifa maalum Mzee huyo aliyejulikana kwa jina la Patrick Martin hakuliwa chochote juu ya maswahibu hayo yaliyotokea katika shule yake Yeye hakushikiliwa na jeshi la polisi lakini Shule yake ilikuwa ipo chini ya ulinzi kwa ajili ya uchunguzi na usalama wa wanafunzi pamoja na walimu wengine wa shule hiyo. Polisi walijitahidi sana kumtafuta Jordan bila mafanikio. Lakini hata majambazi wale waliohusika katika mauaji hawakuacha kabisa kumfuatilia Jordan ili waweze kuweza kumuua kabisa. Walikuwa nataka wahakikishe Jordan hakamatwi na mapolisi kwa sababu akikamatwa ile itakuwa ni hatari kwao. Basi kulipopambazuka vizuri Loibanguti alimsaidia Jordan kumvalisha nguo kama za kwake kutokana na shati la Jordan lilikuwa limechafuka vibaya mno. Lilikuwa limechafuka damu. Hivyo alivalishwa mavazi ya Kimasai aliyokuwa amepewa na Loibanguti. Na kisha wakiwa wameongozana watatu, yani Jordan, Loibanguti pamoja na mdogo wake Loibanguti aliyekuwa anaitwa Lobikieki, wakaelekea katika stand ya eneo hilo la Longido kwa ajili ya kuweza kuchukua costa itakayowafikisha Arusha mjini. Bahati nzuri walipofika stendi hapo hawakuchelewa. Walipata gari. Gari lililopeleka moja kwa moja hadi katika hospitali ya mkoa ya Arusha. Muda huo Jordan alikuwa ameoficha uso wake kwa kitambaa hadi walipofika hospitalini hapo. Maumivu makali risasi yalimfanya awe dhaifu zaidi. Walipofika hospitalini hapo walipokelewa na uhudumu kisha kabla ya huduma yoyote waliambiwa kwamba inabidi waanzie kituo cha polisi kwa ajili ya kuchukua PF3 maana asingeweza kupata matibabu juu ya tatizo hilo kubwa pasipo PF3 kutoka kituoni. Aise hapo Jordan alizidi kuchanganyikiwa. Lakini Loibanguti alisimama kama ndugu kwake. Aliendelea kumshauri kwamba siogope kwani atasimama pamoja naye. Jordan alikuwa tayari ameanza kupata homa kutokana na mengi katika mwili wake. 
Risasi pia ilimfanya asikie maumivu makali sana mwili mzima. Sehemu kubwa mgongo wake ilikuwa imevimba. Basi kutokana na hali yake hospitali ilitoa msaada wa usafiri kwa ajili ya kuweza kumpeleka polisi na kumrudisha tena hospitalini hapo kwa ajili ya matibabu. Loi Banguti pamoja na Lobiki Yeki ambaye ilionekana kuwa ni umri sawa na Jordan. Waliongozana mpaka kituoni. Jordan alipofika tukituo cha polisi wala hawakupata shida kumjua. Walimpokea kwa kumkalipia sana bila hata kujua kilichokuwa kimejiri kwa kijana yule mdogo. Wewe mtoto wewe si ndio ulikuwa unajifanya mjanja mjanja hadi unakimizana serikali. Hebu kwanza bonya chini wewe. Eh? Yaani umesimama tu kabisa kwa dharau kabisa si ndio? Jordan hakujibu kitu chochote kile aliamua tu kukaa chini kama alivyokuwa ameambiwa. Loibanguti ilibidi awaeleze kwamba Jordan alikuwa na jeraha la lisasi. Hivyo alikuja kufuata pia theory kwa ajili ya matibabu. Polisi hata hawakuja lilo. Kwanza walimhoji Loibanguti yeye ni kama nani? Na kwa nini alimficha mwalifu? Loi alijaribu kujitetea lakini pia askari hawakumuelewa. Hivyo alimfungia lockup yeye pamoja na mdogo wake Lobiki Yeki. Kisha Jordan alipigwa pingu na kuandikiwa PF3. Kisha akaondoka na askari wawili kama muhalifu wakaona elekeo hospitalini kwa ajili ya matibabu kabla kesi yake ijendelea. Mulelo kapu Lobieki alianza kumlaumu kaka yake juu ya uamuzi aliofanya kwa kumsaidia Jordan. Yero, umeona sasa umenisababishia matatizo sasa mimi. Eh? Sasa kaka kwa nini umeamua kuku kufanya hivi kuku kuku kunifanyia hivi mimi? kama ulikuwa muuaji kama ulikuwa unajua ni muuaji ni kwa nini sasa umemleta huko Lobi uosha kwa morani sio mtoto tena Kabiliana na hali ngumu zinazokuja mbele yako Huyo mtu hala so muuaji na hajaua hatuna bali litakalotukuta Huyo ni kijana mwenzetu inabidi tumsaidie Alafu naomba usije kumwambia askari juu ya kukamatwa kwa hiyo miti kule polini Hiyo ni kesi nyingine Waambie tu alikuja kwetu asubuhi akiwa amepigwa risasi. Ah kaka mimi sitaki bwana. Msilingisa kwenye mambo yenu. Mimi sikujua kwanza haya mambo. Kitendo cha kijana Jordan kufikishwa tu hospitalini. Tayari taarifa za kukamatwa kwake zilikuwa zimejulikana. Katika nyumba ya mikidadi akiwa na kikosi chake cha majambazi pia walikuwa wamezipata taarifa kupatikana kwa kijana Jordan walianza kupanga mikakati ya kumtoa katika mikono ya mapolisi wale maana waliamini kwamba Jordan atawaribia mipango na kazi zao Chibu wewe itabidi ucheze na silaha askari kizingua tu usizembe wewe uwa kabisa Nasikia maskari wako wawili hapa hospitalini. Yona na Derek. Mnatakiwa pia msimame katika nafasi yenu. Na nyio wengine. Mnajua majukumu yenu vyema. Kweni makini maana mnaenda kucheza na maisha yenu. Vikosi vya majambazi vilikuwa vikijadili basi walivalia mavazi ya kawaida. Kisha wakajigawa wili wawili katika magari yao sita. Lakini hawakuongozana. Walienda kumdhibiti Jordan ili wamtoe katika mikono ya askari. Msikilizaji, katika upande wa kule Tabora, pia habari za kupatikana kwa Jordan pia zilisikika. Mama yake mzanzi Bilusia alifurahi mno. Akajua sasa mwanae Jordan yuko salama. Japo hakujua hati mwanae itakuwa vipi. Mama yule ambaye alikuwa hajaweza kula kwa takribani siku kadhaa. Tokea mwanae aweze kupata na matatizo. Sikio aliweza kula wala kidogo. Alishuhudia taarifa za habari katika televisheni yake ambapo aliwaona waandishi wengi wa habari na kamera zao wakiwa katika ile hospitali aliyokuepo Jordan. Alifanikiwa kuiona vyema sura ya mwanae ambaye ilionekana kudhoofika sana kwa kuchoka. Alimonia huruma sana kijana wake. Msikilizaji, muda huo Jordan 
alikuwa tayari katolewa risasi. Hivyo alikuwa na maumivu makali mno kutokana na upasuaji aliyokuwa amefanywa. Lakini ilimlazimu kukaa mbele ya kamera za uandishi wa habari. Waliokuwa kimzongazonga katika kitanda chake alichotakiwa aweze kupumzika udini hapo. Jordan kupitia kamera zile hasa alipona kamera za chaneli fulani hivi maarufu mno. Aliamini kabisa ya kwamba mama yake ataiona video ile. Alibubuji kwa tuna machozi na hata alishindwa kabisa kujibu maswali ya waandishi wale. Lakini aliongea tu maneno matatu akasema mama mimi sijaua. Maneno yale ya Jordan yalitoka kwa uchungu sana. Na muda huo uongozo wa hospitali walifanya utaratibu kwa ondoa waandishi hao wa habari wa dini humo. Na kumwacha mgonjwa huyo walidai ya kwamba ni muharifu. Walimwacha ili aweze kupumzika kidogo. Lakini maneno yale mama Jordan alikuwa ameyapata vyema kabisa na kwa kweli hakuna mama asimjue mwanae. Bilusiana alielewa kabisa kwamba mwanae hakuwa amefanya mauaji. Alilia sana kiasi cha kukaribia kupoteza fahamu. Taarifa zile zilinia Tanzania nzima na maneno aliyoyaongea Jordan ya kwamba mama mimi sijaua. Yaliwapa mawazo mengi sana japo wengi waliamini ile ilikuwa ni hali kujitetea tu. Basi kijana Jordan aliachwa wodini mule akiwa na wale maaskari wawili maana matibabu yalikuwa bado yanaendelea. Hatimaye mida ya saa usiku ilifika. Majambazi wale tayari walikuwa wameshazunguka ile hospitali. Tayari walijua wodi ambayo alikuwemo kijana Jordan. Hivyo walisubiri hadi watu wapungue hospitalini pale. Na baadaye mida ya saa na nusu usiku watatu hao kati ya mbili waliingia kama raia au kama wagonjwa wa kawaida tu wodi ni hapo. Na wengine wanne waliingia moja kwa moja hadi katika ile wodi aliyokuwemo kijana Jordan. Wodi ile bahati mbaya kwa siku ile alikuwa hapo Jordan peke yake na askari mmoja alikuwa ametoka hivyo alibaki askari mmoja tu. Ambaye naye usingizi ulikuwa ukimchukua. Yona na wenzi wawili walifanikiwa kuingia katika chumba kile kwa kunyata sana. Askari alikuja kushtuka tayari amekwisha kuzungukwa. Tena ilimshtua sauti ya Jordan iliyosema askari amka majambazi hao. Lakini alikuwa tayari kashachelewa. Majambazi hao pia walikuwa na mafunzo ya kijeshi hivyo hivyo. Waliweza kumdhibiti afande yule vizuri sana na kumnyang'anya silaha aliyokuwa nayo. Afande alipoona mezidiwa. Ilibidi awati majambazi wale. Ilibidi ati ati amri. Walipomwambia anyamaze kimya alinyamaza. Kisha mmoja wao alimnyanyua Jordan na umeme ulikuwa umekatika hospitalini hapo. Lakini hukuwa umekatika bali mmoja kati ya majambazi alilizima katika main switch iliyokuwa inasambaza umeme hospitalini ni hapo. Kama nilivyoambia, hiyo kwamba ulifika majambazi takriban 12, kila mmoja alikuwa anajua kazi yake. Basi Jordan alizibwa mdomo wake kwa kitambaa kisha afande akachomwa na kisu masikioni na kifuani kisha majambazi hao walifanikiwa kutoka nje geti lile la hospitali salama kabisa huko akiwa amefanikiwa kumchukua Jordan kwa kuwa mambo hayo yalifanyika kwa umakini mkubwa sana watu waliokopa pale hospitalini hapo hawakugundua kilichokuwa kikiendelea hadi pale walipofanya harakati za kurudisha umeme hatimaye umeme ulirudi na yule afande aliyekuwa ametoka kidogo akarudi hapo ndipo ilipogundulika kwamba kuna jambo kubwa limetokea katika hospitali ile kwa sababu afande yule alijulikana kwa jina la Magere alikuta mwenzake tayari kashaua wana visu alafu Jordan hakuwepo alipiga simu haraka sana kituo cha polisi ili kuweza kupata msaada japo tayari alikuwa amechelewa sana afande huyo hayo pia yalionekana kuwa ni mauaji yaliyofanywa na Jordan katika gari aliyokuwa hapo kijana Jordan Alikuwa amekaa siti ya nyuma pembeni ya njemba moja hivi iliyokuwa imejazia misuli ya kimazoezi. Alivaa moyo ujasiri na kujisemea kwamba hawezi kufa katika mikono ya majambazi hao kizembe namna hiyo. 
siwezi kufa mimi kizembe zembe. Hapana lazima nifi nikiwa na jokoa. Jordan alisahau kabisa juu ya kidonda kilichokuwa kikimuuma sana. Sehemu ile aliyokuwa mipigo risasi. Tukumbuke tu alikuwa amevaa mavazi ya kimasai. Kumbe bwana alipewa kisu kidogo sana, kisu kikali na yule mmasai Loi Banguti. Kisu alichowekewa kiunoni na kufunikiwa vizuri kabisa na mavazi yale kimasai ambayo kila mtu anayejua jinsi kilivyokuwa kimehifadhiwa hata askari hawakuligundua hilo hawakuligundua hilo kwa urahisi pamoja na kumkagua Jordan Jordan alivaa roho ya ujasiri alichomwa kile kisu haraka sana na kukizamisha katika sehemu za siri za jambazi yule kwa nguvu sana tena alifanya haraka mara mbili mbili na jamaa yule alipiga kelele sana kwa maumivu makali mno Kelele zilizofanya jambazi alikuwa kiendesha ile gari kufunga breki kwa ghafla sana. Breki ile ndio ambayo Jordan alikuwa anaisubiria na tayari alikuwa kashatoa loki katika mlango uliokuwa upande wake. Basi baada ya gari ile kusimamishwa kwa ghafla Jordan tayari alikuwa amesharuka nje akiwa na mavazi yake yaliyokuwa amepewa na Loi Banguti yule Masai. Usiku ule ule askari walitapaka kila kona na kulikuwa kuna doria ambapo vijana wengi waliokuwa wakizurula usiku ule bila sababu walikuwa nakamatwa taarifa hizo pia zilirushwa hewani ambapo zilienea Tanzania nzima kupitia taarifa za habari taarifa za habari ambazo zilisomeka ya kwamba Jordan amemuoa askari na kufanikiwa kukimbia hospitali ni pale lakini pia ilionekana kama kuna mtu ambaye anashirikiana naye Mama wa Jordan alianza kupaki vitu vyake usiku ule ili asubuhi yake safari kuelekea katika jiji la Arusha huenda atamuona mwanaye. Hakumshirikisha yeyote juu ya swala hilo. Hakumshirikisha yeyote. Majambazi wale ambao Jordan alikuwa amewaacha Solemba. Mmoja wao akiwa ni mwalimu yona pamoja na yule ambaye alikuwa amechomwa kisu katika sehemu za siri. Walimu kujigawa na wenzao ili watawanyike kumtafuta Jordan. Huku yule mgonjwa kipelewa kwa hospitalini kwa ajili ya kuweza kupata matibabu maana alikuwa amejeruhiwa vibaya sana sehemu zake za siri upande wa mmiliki wa shule St Maximilian yeye alikuwa na uzunika juu ya mauaji yaliyokuwa yametokea tena kwa sababu yalikuwa yakimhusisha mwanafunzi aliyetoka katika shule yake alumia mno alianza kuhisi kwamba kuna kitu kipo sawa na kwa jinsi alivyokuwa kimjua mwanafunzi yule pamoja na uadilifu aliyokuwa nao shuleni pale akamwafanya mikakati kwa ajili ya kuangalia tatizo ni nini katika shule yake. Kwanza kabisa alimwa kuomba kufunga ile shule na kurudisha wanafunzi majumbani kwao kwa muda maalum. Wale vijana wawili waliokuwa kivuta bangi na Jordan siku ya mauaji shuleni kwao, Jackson na Saidi, walitakiwa pia kurudi majumbani kwao kama wanafunzi wengine. Na kumbe Jackson ni mtoto mmiliki wa ile shule. Hivyo kwao hapakuwa mbali sana na shule ile. Wakati Saidi alikuwa ni mtoto wa Mr. Mikidadi ambaye ndiye alikuwa mmiliki wa majambazi waliofanya mauaji katika ile shule. Vijana hao wawili walikubaliana kuto kutoa siri yao kama walikuwa wanavuta bangi pamoja na Jordan ile siku. Maana waliogopa. Lakini baada ya Jackie kurudi nyumbani kwao, aligundua ya kwamba baba yake hakuwa sawa kabisa kutokana na yale aliyokuwa akiendelea katika shule yake. Nam. Turudi upande wa Saidi. Saidi pia alifika nyumbani kwao kwa Mr. Mikidadi ambapo pia ni hapo hapo Arusha. Yeye hajawahi kabisa kuifurahia maisha nyumbani kwao ingawa baba yake alikuwa na pesa. Kila kikanyaga nyumbani kwao alikuwa akikumbuka mateso ambayo mama yake alikuwa akifanywa na baba yake huyo Mr. Mikidadi. Toka alipokuwa mdogo kabisa. Mama yake aliishi bila amani kwani mara kadhaa alikuwa akipigwa na kukaripiwa hovyo na mzee huyo. Hali hiyo ilimpelekea kijana Saidi kumchukia kabisa baba yake. Basi siku hiyo Saidi alipofika nyumbani kwao alipokelewa na mama yake mzazi kwa furaha mno. Mama ambaye alikuwa ameungua sura yake karibia yote. Swala ambalo Saidi hajawahi kabisa kujua mama yake aliungua vipi namna ile. Karibu mwanangu jamani wao. Nimekumisi mwanangu. Nimekumisi pia mama shikamo. Marhaba. Poleni na majanga leo wakuta shuleni babangu. Mpoleni sana mwanangu. 
basi ilikuwa ni furaha ya mama kukutana na mwanae. Muda huo alikuwa wapo sebuleni. Mr. Mikidadi pia aliingia muda huo huo na hali ya hewa ilibadilika sebuleni hapo maana waliokuwa kiongea walinyamaza kabisa. Baada ya mzee yule kuketi, Saidi alisalimia na kisha alinyanyuka kuingia chumbani kwake. Mzee yule alimpenda sana mwanae ambaye alikuwa tu kwamba anamchukia lakini hakujari. Alichomwa sigara yake na kuziweka mdomoni kisha akawa anazivuta huko akimtazama mke wake. Mama Saidi alinyanyuka na kutaka kuondoka. Lakini alipopita hatua kama tatu ile ile chumbani kwake alisimamishwa na sauti ya mikidadi iliyoongea kwa umakini sana. Hai yote uliyataka wewe Dora. Yote unayoyaona ni wewe mke wangu. Wewe ni mnyama sana. Kwa ghadhabu sana mama Saidi alinyanyuka na kutaka kuondoka. Lakini alipopita hatua kama tatu ile ile kechu bado kwake. Alisimamishwa na sauti ya mikidadi iliyoongea kwa umakini sana. Haya yote uliyataka wewe Dora. Yote unayoyaona ni wewe mke wangu. Wewe ni mnyama sana. Kwa ghadhabu sana alizungumza baba yake na Saidi. Aligeuka na kuongea kwa sauti ya juu kidogo iliyofanya hata Saidi naye aliyekuwa chumbani kwake aweze kusikia. Nimefanya nini? Kuninyima uhuru wa maisha yangu, kuninyanyasa, huo ndio unyama wangu wewe mpoze. Ungenisikiliza walau kwa siku ile tu Dora. Haya yote singekuepo. Mikidadi alianza kuvuta kumbukumbu za utotoni mwake. Muda huo Saidi alikuwa koridoni akiwa sikiliza wazazi wake. Msikilizaji. Tunarudishwa katika mwaka 1967 ambapo Mikidadi alikuwa na umri wa miaka saba. Ilikuwa ni katika mkoa wa Lindi katika kijiji cha Mitwero. Mikidadi alikuwa akiishi na mama pamoja na baba yake mzazi kwa furaha tu. Baba yake Mikidadi aliyekuwa anaitwa Nelson. Kwa wakati huo alikuwa ni mkulima mkubwa tu na mfanyabiashara wa mazao ya biashara, haswa korosho ambazo alikuwa akiwauzia koloni. Hivyo alibatika kuwa na mali nyingi mno. Siku moja Mikidadi akiwa bado amelala majira ya asubuhi, alisikia kelele nje ya nyumba yao. Alipotoka, alimkuta mwanamke mmoja aliyejulikana kwa jina la Somoe ambaye alikuwa anaongozana na mtoto wake wa kiume ambaye kiumri alikuwa ni mkubwa kidogo kwa Mikidadi. Mwanamke yule alikuwa kigombana sana na mama wa Mikidadi. Umezalishwa huko, unataka kumsingizia mume wangu, si ndio? Dada, tafuta pa kwenda kuupeleka huo mzigo wako. Mimi siwezi kulea mtoto wa mtu. Mama yake Mikidadi alikuwa kimlalamikia sana mwanamke yule ambaye alikuwa kilia tu machozi. Alikuwa tunalalamika ya kwamba mtoto yule ni wa mzee Nelson na yeye hana uwezo wa kumlea hivyo alikuwa naomba mzee Nelson amchukue mwanai muda wote huo mzee Nelson alikuwa kimya tu wakati wanawake hao walipokuwa wakizozana na mwisho wa siku mama yule aliondoka pamoja na mwanai baada ya kuona mikataliwa baada ya siku mbili mzee Nelson aliletewa kesi kutoka kwa balozi kwamba somoe ama mwanamke alikuwa anadai ya kwamba na mtoto wake alikuwa amejinyonga na kujiua huku akiwa ameacha ujumbe kwamba mtoto wake ni wa mzee Nelson ambaye alimtelekeza kipindi alipokuwa na mimba na kuwa mwanamke mwingine Taarifa zile zilimhuzunisha Stan Nelson ambaye baada ya mazishi alikiri kwa ndugu jamaa na marafiki pamoja na mke wake mama Mikidadi ya kwamba mtoto yule alikuwa ni wa kwake Alimchukua mtoto yule na kuanza kumlea kama baba. Akambadilisha jina na kumuita George Nelson. Hivyo George alikuwa kaka mkubwa wa Mikidadi. Mama wa Mikidadi hakumlea George kwa upendo na mara zote alimpendelea sana mwanae Mikidadi kuliko George. Lakini swala hilo halikumfanya Mikidadi kumchukia kaka yake. Baadhi waliishi kwa upendo na kuwa marafiki kabisa. 
Baada ya miaka wakiwa sekondarini, kipindi hicho tayari vijana wakubwa walisoma shule moja na darasa moja. Mikidadi na George walijikuta kimpenda msichana mmoja iliyojulikana kwa jina la Dora. Vijana wale hawakuambiana hisia zao. Lakini wote kila mmoja kwa wakati wake alimweleza binti ule juu ya hisia zake. Dora alionekana kumpenda sana George kuliko Mikidadi. Kipindi hicho hapakuwa na mapenzi ya usherati kama siku hizi. Yaani ilikuwa kimpenda binti mnakaa uchumba hata zaidi ya miaka mitano bila kukutana kimwili. Dora hakumpa mtu yeyote kati yao jibu la kuwa naye. Lakini alikuwa kimpenda sana George. Na kwa kuwa walitokea kijiji kimoja baada ya kumaliza shule, Dora alimweleza mama yake juu ya vijana wale wawili. Mama yake alimshauri kuwa ni bora awe na mikidadi kwa sababu ni mtoto wa ndoa. Hivyo aliamini urithi wa mzee Nelson atapewa yeye kuliko huyo George. Swala so, lile halikumuingia kilini kabisa Dora. Dora ambaye katika kili yake alikuepo George na sio mikidadi. Basi hata vijana wale wawili. Vijana wale wawili na mzungumzia George na mikidadi. Waliwashirikisha wazazi wao. Ususan baba yao juu ya hisia zao kwa binti ule. Lakini kila mmoja alieleza kivi yake. Nia zao zilikuwa ni kuozeshwa kwa yule binti. Mzee Nelson aliona apeleke taarifa zile nyumbani kwa kina Dora. Na nia yake ni binti ule amchague kijana anayempenda kati ya wale wawili. Jambo hilo halikuwa siri tena baina vijana wale wawili. Mekidadi na George wote walifahamu kama wanampenda ule binti Dora. Sola lile lilianza kuleta tofauti kwao. Wazazi wa Dora walirudisha majibu ya kwamba binti yao imemchagua Mikidadi. Nam, akiwa katika wimbi zito mno la kumbukumbu hizo zote, Mr. Mikidadi alishtushwa na simu yake mkononi iliyokuwa ikiita. Alipokea na mke wake ambaye ilikuwa amejawa na machozi mengi usoni alikimbilia chumbani kwake. Alo, chibu vipi? Safi bosi. Atujafanikiwa kabisa kumkamata huyo kijana. Tumemtafuta sana. What? Ni taarifa gani hizo za kipuzi mnazoletea hapa? Kwa hiyo mnataka kudai kwamba pesa zenu mnataka kudai pesa zenu, si ndio? Hapana boss. Bado tunaendelea kumtafuta kijana ana akili sana katozidi maarifa. Wapuzi wakubwa nyie. Leo kabla jua rijazaba, naomba mniletee habari njema. Mr. Mikidadi alikata ile simu na kuwa shesigari nyingine iliyokuwa pale meza kwake. Kumbe muda wote huo hata Saidi alikuwa bado yupo koridoni na alikuwa nasikia baadhi ya mazungumzo ya baba yake. Saidi alibaki nje panda maana hakuelewa vizuri. Alirudi chumani kwake, alijaribu kutafakari ni kitu gani kinaendelea katika familia yao ambayo haijawahi kabisa kuwa na amani. Haijawahi kabisa kuwa na amani. Hatimaye gari ya abiria iliyokuwa imetokea Tabora. Gari ambayo Bilusia alikuwa mo ndani yake. Aliwasiri katika jiji la Arusha mnamo mida ya sanani za mchana. Mia ya mama yule ilikuwa ni kumtafuta mwanae yeye mwenyewe. Hakumwaga mume wake ambaye kwa wakati huo alikuwa chini ya ulinzi kituo cha polisi juu ya kesi ya mauaji iliyokuwa ikimkabili mwanae. Na alishikiliwa kwa ajili ya usalama tu hadi pale mtoto wake atakapopatikana. Bilusiana alielekea katika guest house moja na kulipia pesa ya wiki nzima katika chumba kimoja cha guest hiyo. Simu zake zote alizizima kabisa. Muda huo Luciana akili zake hazikuwa sawa kabisa. Alitamani kumtafuta mwanae yeye mwenyewe. Ingawa jiji la Arusha ni kubwa sana na mwanae hakuna mawasiliano naye yoyote. Yeye hakujali kabisa juu ya swala hilo bali aliamini kabisa ya kwamba atampata mwanae tu. Alemina tampata mwana Jordan. Upande mwingine, Jordan aliyekuwa bado kavalia mavazi ya Kimasai. Alionekana kuchoka sana. Kwanza kwa kuzungozongo na bala nyingi mno. Pia maumivu ya kidonda cha risasi yaliyokuwa katika bega lake. Lakini pia kwa sababu hakuwa mikula siku nzima na alikuwa mikimbia sana umbali mrefu asijua anaelekea wapi. Wakati huo alikuwa katika eneo ambalo hakuonekana mtu hata mmoja. 
Yaani ilikuwa ni kama mbuga fulani. Jordan alianza kuogopa maana alijua tu eneo lile litakuwa lina wanyama wakali ambao wasingeweza kukabiliana nao hata kama wakimvamia. Alianza kutafuta walau nyumba za watu maana aliamini eneo lile hata wakimwona hawawezi kumjua. Maana palikuwa ni mbali sana na mjini ambapo huko mjini alipokuwa amepakimbia. Hatimaye giza lilianza kuingia. Hapo ndipo hofu ilipozidi kutanda kwenye moyo wa kijana Jordan. Alipiga magoti. Na kwa kuwa alikuwa anajua vyema kuomba, alianza kumomba Mungu amwepushe na bala lote ambalo litakuwa mbele yake. Katika kituo cha polisi msikilizaji ambacho alikuwemo kijana Loi Banguti ule Masai pamoja na mdogo wake Lobi Kieki, wa Masai hawa waliokuwa wamejitolea kumsaidia Jordan. Waliandamwa na kesi ya kwamba wanashirikiana na Jordan katika mauaji. Hilo lilileta ugomvi kati ya Lobi Kieki na Loi Banguti ambapo Lobi alikuwa kimlaumu sana kaka yake kwa kuamua kumsaidia Jordan ambaye ni muuaji na tayari ameshawakimbia. Lakini Loi Banguti yeye alikuwa kiamini kabisa ya kwamba Jordan sio muuaji bali kuna muuaji. Basi jamaa alibidi avae roho ya ujasiri na kuomba askari wamwachie na kuahidi kwamba atashirikiana nao kuwaletea wahalifu. Swala hilo halikuingia kabisa kilini mwao maaskari. Afande. Fanyeni vyovyote. Tuwapeleke nyumbani. Mkapaone mimi sio muaji lakini naweza kujitahidi nikawaletea muaji. Lakini pia naomba ulinzi kwa mdogo wangu. Achiwe maana hausiki na chochote. Maneno yale ya Loi Banguti yaliwapa tafakari maskali wale. Na baadaye mkuu wa jeshi aliamuru ya kwamba kijana yule Masai Loi Banguti aachiliwe ile kamtafute huyo muuaji kama alivyoahidi. Lakini mdogo wake Lobi abakishwe mahabusu hapo hadi kaka yake atakapomleta mhalifu. Hiyo ilikuwa ni usiku. Hivyo aliaidiana ya kwamba asubuhi ndipo ataanza kazi hiyo. Lobi alizidi kukasirika zaidi juu ya swala hilo la kuacho yeye kituoni. Lakini pamoja na yote Loi Banguti aliwaambia wale maskari ataongozana na maskari wawili katika kazi hiyo. Ambapo wao watavaa nguo za kawaida tu za kiraia ili isiwe rahisi kwao kuweza kugundulika. Naam. Bilusiana ama Mama Jordan akiwa katika chumba cha guesti ambacho alikuwa amefikia alikuwa akipanga namna atakavyoanza kazi yake ya kumtafuta mwanae. Alijisemea kwamba Inabidi anze katika shule hiyo ambayo ilikuwa ikidaiwa kutokea yale mauaji kwa mara ya kwanza ambayo yalidaiwa kufanywa na Monai Jordan. Basi ikiwa bado ni usiku, Jordan akiwa bado anatafutwa. Njaa ilimuma. Njia akawa anaendelea kutafuta walau atokee katika makazi ya watu ili asilale polini alipokuwepo kwa kuhofia kwamba wanyama au kupigwa ni risasi tena kama ilivyokuwa mipigo ya risasi siku chache zilizokuwa zimepita ndipo vikasikika vishindo karibu na pale alipokuwa Jordan alishindwa kuelewa vile vilikuwa ni vishindo vya nini ila alikitoa kisu chake kidogo kwa ajili ya kujitahadhari huku akisikiliza kwa makini sauti ile inatokea upande upi ili aelewe anakimbia kuelekea upande gani lakini muda huo huo Jordan alikuwa amechoka mno na njia kali ilikuwa inamwandama. Kishindo kile kiliendelea kusogea karibu zaidi na Jordan. Jordan alisikia vyema na hivi alielewa ni upande upi ambao inatakiwaweza kukimbilia. Jordan alipokuwa anakimbia alikuwa anasikia kishindo kile kikizidi kumkimbiza. Hivyo alizidi kuongeza kasi. Hatimaye Jordan alifika sehemu moja yenye bonde refu sana ambapo asingeweza kukimbia kwenda mbele. Na kwa hali ya kawaida hata angesema jirushe, basi asingefika chini salama. Kile kilichokuwa kikimkimbiza Jordan pia hakikuacha kumfuatilia kwa kuwa tayari alikiacha mbali kidogo. Hakusikia tena hatua za kitu chochote kile ambacho mpaka wakati huo Jordan alikuwa jabatika kabisa kukiona kwa kitu kilichokuwa kinamfuata. 
Jordan alipona kimya basi alijua sasa yuko salama. Akaona tafuti nje nyingine ya kutokea huko porini. Lakini katika hali ya kujishauri, Jordan alisikia tena hatua za kile kitu zikija upande wake. Kwa akili zake aliamini tu yule alikuwa ni mnyama mkali mno. Hivyo kwa kuwa hapendi kufa kizembe, basi alimwa kujirusha katika bonde lile refu kweli kweli lilokuwa lionekana chini kutokana na kuwa na giza nene. Maskini Jordan akiwa na mavazi yake ya kimasai alijirusha katika shimo hilo ambapo bonde refu pasipo kujua tima yake. Hatimaye kile kitu kilichokuwa kikimkimbiza Jordan kilifika mpaka lile eneo. Alikuwa ni binadamu tu, tena binadamu huyo alionekana kuwa mtoto wa kike, alivalia mavazi ya kihadhabe. Baadhi ya maeneo ya mwili wake hayakufunikwa kabisa. Binti yule alikuwa amemuona Jordan alipojirusha katika bonde hilo. Japo alikuwa kwa mbali kidogo pindi Jordan anajirusha. Alipofika mahala ambapo alikuwa amesimama Jordan kabla hajajerusha, binti ule alitoa macho kwa kuogopa sana. Alipiga mruzi uliofanya baadhi ya watu waliokuwa wamevalia kama yeye kufika lile eneo. Wazabe wale ni jamii ya watu wa Kitanzania ambayo wao huishi maporini. Shughuli zao kubwa huwa ni uwindaji, chakula chao ni nyama, asali pamoja na mizizi. Eneo hilo lilikuwa karibu kabisa na makazi yao. Hivyo binti yule alipoona lile tukio, aliamua kuita familia yake ili aeleze juu ya jambo lile. Msikilizaji. Basi upande wa Biluciana ama Mama Jordan. Hatimaye kulipambazuka asubuhi mida saa 4 hivi asubuhi. Mama yule alijiandaa vyema kabisa kwa ajili ya kwenda kuonana na mbiliki wa shule ile ili aanze hapo kumfuatilia mtoto wake. Alichukua usafiri wa boda boda uliomfikisha hadi katika shule hiyo ambayo ilikuwa imefungwa kwa muda kwa sababu ya mauaji aliyokuwa ametokea shule ni hapo. Lakini kufungwa kwake hakukusababisha kutokuwepo kwa baadhi ya watu na walimu shule ni hapo. Lakini pia hata baadhi ya wanafunzi ambao walitokea mikoa ya mbali wao hawakurudi majumbani kwao kutokana na kukwepa gharama ya nauli. Hivyo waliishi kwa tahadhari huku akiwa wanasubiri kufunguliwa kwa shule hiyo. Mama Jordan alipofika shule ni hapo. Alielekezwa moja kwa moja hadi katika ofisi ya mwalimu mkuu maana ilimbidi aanzie kwake kabla hajaonana na mmiliki wa hiyo shule. Karibu sana mama. Asante sana bari za kazi mwalimu. Asalama tunamshukuru Mungu. Pauline na matatizo la hukuta. Asante sana mama. Karibu sana. Mwalimu mkuu wa shule hiyo alimpokea vizuri mno mama Jordan ambaye alikuwa bado hajamjua. Ah uh, Mimi naitwa Luciana Johnson. Ni 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 mama mzazi wa, wa Jordan Johnson. Ah karibu sana mama. Nashukuru sana. Ah uh, Samani sana mwalimu kama nitakuwa na kuvunja sheria lakini mimi kama mzazi nimeguswa sana na jambo hili. Ndio maana nimeamua kutoka huko Tabora kwa ajili ya kuja kufuatilia hili swala ili niweze kumtafuta mwanangu. Ifike mahala hata nyie mtambue kwamba yule bado ni mtoto mdogo sana. Na, na mama 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 samani kwanza. Mimi sina mamlaka yoyote jua hili. Na wala siwezi kabisa kuzungumzia hilo swala. Maana mimi hapa ni mkuu tu katika shule. Na usika na shule na sio hayo mambo mengine. Kwa hiyo hayo mengine yapo nje ya shule. Hivi una mtoto wa kweli? Eh? Naomba kuna na mmiliki wa shule. Kwa hilo mama alitowezekana kwa sababu director yupo na mambo mengi sana. Hawezi kukaa kuongelea hilo jambo lako na unataka kuliongelea. Wewe ni mpuzi sana eh? Eh? Na hauna huto hata kidogo si ndio? Kumbuka nimekuja kwa ajili ya mwanangu. Mnaohakika gani kama mwanangu kauwa yeye? Mwishowe mama Jordan alianza kupiga kelele za asira. Alipiga kelele za asira kwa kumshambulia mkuu wa shule kwa maneno makali mno. Jambo lililofanya baadhi ya walimu ambao waliokuwa katika ofisi ya walimu muda ule kufika katika ofisi ile ya mwalimu mkuu ili kuangalia kuna ani. Hata mwalimu Yona alikuwa ni miongoni mwa walimu hao. Mkuu wa shule aliamua kupiga simu kwa mmiliki wa shule ile ili kumweleza juu ya lile tukio. Mr. Patrick Martin aliwaambia kwamba wamwache na wamkaribishe vizuri na yeye ataenda kuongea naye. 
maana muda huo bado alikuwa yupo nyumbani kwake. Msikilizaji, muda huo muuaji ambaye ni mwalimu Miona alitoka kidogo na kujitenga mbali na walimu wenzake. Kisha kuna simu alipiga na kuongea kwa tahadhari sana. Kisha karudi kule ofisini walipokuwa hapo wenzake wakabaki wanamshangaa mama Jordan. Muda huo huo katika ofisi ile ya mwalimu mkuu waliingia wageni watatu. Hivyo walimu wengine wakarudi katika ofisi yao ili kumwacha mkuu wa shule ile apate kuongea na wageni hao. Kwa kuwa miliki wa shule hiyo hakuwa anaishi mbali sana. Alifika muda ule ule na mama Jordan alielekezwa katika ofisi ya huyo Mr. Patrick. Maana ilikuwa ni tofauti na ya mkuu wa shule hiyo. Basi mama Jordan alipoelekea huko, alikoelekezwa, aliwaacha mkuu wa shule pamoja na wageni wake hao watatu ambao walikuwa ni Loi Banguti pamoja na askari wawili. Basi mama Jordan alipoingia tu katika ofisi ya Mr. Patrick. Aliambiwa keti. Na alipoanza tu kusalimiana, mara simu Mr. Patrick miliki wa ile shule iliita. Alitazama, akakuta namba nyingine. Alitoka nje kidogo ya ofisi yake ili mama Jordan asisikie ali mazungumzo. Alipofika nje alipokelea simu na kusikiliza kwa sauti. Hello? Hello Mr. Patrick. Yes nani mwanangu? <laughs> Mimi ni Jordan. 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 Jordan de Johnson ni muaji. Unijui? Mimi ni muaji. Sikuelewi si, 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 si uko 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 wapi? Kama unampenda mwanao na familia yako. Njoo huku nyuma ya jiko sasa hivi. Na ukimwambia mtu yote basi ujue leo itakuwa ni mwisho wako. Mr. Patrick aliogopa sana alichokifanya yeye alipiga namba ya polisi kisha katoa taarifa huku akiwa anaelekea nyuma ya jiko lile kwa tahadhari sana. Cha ajabu alipofika huko akumkuta mtu wala kitu chochote. Muda huo huo vingora vya askari vilisikika. Watoto wote walikuwa shuleni pale walihamaki sana na kujiuliza kuna nini. Mr. Patrick alitoka mbio mbio kuelekea walikokuwa askari na kuelekeza ni kwa nini alikuwa amewaita. Walijaribu kuangalia kwa makini lakini hawakumwona mtu yeyote. Walijaribu kuipiga ile namba iliyokuwa imempigia mwanzo Mr. Patrick lakini haikupatikana kabisa. Mr. Patrick akaonekana ni mwongo kwa baadhi ya waliokuwa pale. Askari waliingia katika gari yao ili kuondoka na Mr. Patrick aliamua kurudi ofisini ambapo alikuwa amemwacha mama yule aliyedai kwamba yeye ni mama Jordan ama Biluciana. Mr. Patrick alipofika ndani ya ofisi yake alishtuka mno bila kuamini kila alichokuwa amekiona mbele macho yake. Alipiga kelele za uoga zilizofanya walimu wengine kusikia na kuelekea huko ofisini kwake. Kila aliyefika ofisini hapo alipigwa na butwa kwani Biluciana alikuwa ameuawa. Damu yake iliyomiminika kama maji ilikuwa inatoka katika eneo la shingo yake. Ilitapaka sana mule ofisini. Alikuwa kaketi kwenye kiti. Huko shingo yake ilionekana kuchomwa na kisu katika mshipa mkuu wa damu ikiwe inaninginia. Huko kichwa chake kikionekana kimeinama kabisa chini. Kila mtu alishangaa sana na bila kupoteza muda. Mwalimu Yona, mmoja kati ya walimu hao alipiga simu polisi kwa ajili ya kuripoti swala lile ambapo haikupita muda gari ya askari lifika eneo hilo hata Loi Banguti pamoja na wale maskari wawili Musa na Kelvin aliyokuwa ameambatana nao pia walishuhudia lile tukio hapo Mr. Patrick aliwekwa chini ya ulinzi kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa mwisho kuzungumza na mama yule hivyo ilibidi ongozane na askari kwa ajili ya maelezo naam taarifa zile zilifika mpaka nyumbani kwa Mr. Patrick ambapo hata mtoto wake wa pekee Jackson pamoja na mke wake walishangaa mno. Pia tukio lile lilifika hadi katika vyombo vya habari ambapo kila mmoja alijua. Yaani hata watu wa mbali na mji ambao ili mradi walikutana tu na redio walizipata vyema taarifa zile. Watu wengi hawakuiamini kabisa maneno ya Mr. Patrick. Alionekana kuwa yeye ndiye aliyekuwa muuaji. Yaani yeye ndiye aliyemua mama Jordan kwa sababu tu alienda kuuliza juu ya mwanae. Hata waliwamini ya kwamba muuaji alikuwa ni Jordan hapo mwanzo, baadhi walisema muuaji ni mmiliki wa shule. Na wengine walidai ya kwamba huenda Mr. Patrick pamoja na Jordan lao ni moja. Yaani wanashirikiana katika mauaji. Na hivyo waliamua kumuua mama yule ambaye alitaka kufuatilia juu ya kesi ile ya mauaji. Maskini bilusiana akapoteza maisha yake bila kumuona mwanae. 
ambaye alienda kumtafuta Arusha. Saidi na mama yake ambaye ni Dora. Wakiwa nyumbani kwao pia walisikia habari zile zilizokuwa zimetapaka nchi nzima juu ya mauaji mama Jordan. Wakiwa bado na shanga shangaa, Mr. Mikidadi aliingia ndani hapo akionekana kuwa mwenye furaha sana. Alionekana kuwa ni mwenye furaha sana. Aliotazama mke wake pamoja na mwanae Saidi ambao walikuwa wako bize wakajifanya kama hujamuona. Kisha alitabasamu na kuelekea chumbani kwake. Mama Saidi na mwanae walitazama na usoni. Saidi. Unamuonaje babako? Kivipi mama? Mimi namuona kawaida tu. Unamwamini babako? Ndio mama namwamini baba. Usimwamini babako, sio mtu mzuri. Nenda kanibandikia maji jikoni ili nijenipike ugali. Maneno yale aliyoyaongea mama Saidi huku akiwa kainamisha kichwa. Yalikuwa ni mazito sana kwa Saidi. Saidi alinyanyuka kwa ajili ya kwenda kufanya kile ambacho mama yake alikuwa amemwongezea. Lakini katika kili yake kulibuka mawazo mapya juu ya maneno machache aliyokuwa ameambiwa na mama yake mzazi ya kwamba simwamini baba yake kwa sababu sio mtu mzuri. Mtu yote angeambiwa na mama yake juu ya baba yake kwa namna ile ni lazima tu asingepotezea kiuraisi. Swala hilo lingeumiza moyo wake. Ndivyo ilivyokuwa kwa Saidi, japo hakuongea neno lolote kwa mama yake lakini aliumia mno moyoni. Alilitafakari sana jambo lile. Basi kule shuleni kulikokuwa kumetokea tukio la mauaji. Kulitakiwa kufungwa kabisa. Asionekane mtu eneo lile. Hata wanafunzi ambao hawakwenda majumbani kwao kutokana na umbali. Pia walitakiwa kuondoka eneo lile la shule. Wakati purukushani za askari zikiwa zinaendelea. Wale maskari wawili wakiwa pamoja na Loi Banguti walimwambia mkuu wa shule kwamba wanahitaji kuonana na rafiki zake Jordan. Mkuu wa shule aliwajibu ya kwamba hilo halitowezekana kwa kuwa wanafunzi wale walikuwa wamefunga shule. Hivyo ilikuwa ni ngumu sana kuwapata maana walikuwa majumbani kwao. Kwanza Sisi hatuwezi kujua marafiki huyo kijana ni akina nani. Maana sisi ni walimu tu. Vijana huwa tunaona wakichangamana pamoja. Hivi tukao ni ugumu sana kumtambua eti rafiki wa huyu ni nani na nani kwa kweli hilo mtano ya radhi. Ah mkuu, tunakuomba utusaidie hata kuuliza kwa baadhi ya wanafunzi waliobaki shuleni. Bwana nombe ni mnielewe katika hilo haliwezekani. Mimi msiniingize kwenye hizo mada za jambo ajabu tafadhali. Mkuu wa shule alikuwa anafuatana na sheria kwa ajili ya kujilinda yeye. Basi watu wale watatu walitoka nje ile ofisi ili uondoke. Lakini Afande Musa alimo kumfuata mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa eneo hilo akiongea na wazazi wake kupitia simu ya mwalimu mmoja. Alikuwa anaomba nauli. Binti yule alipomaliza kuongea na simu alimpa umakini Afande yule alionekana kuwa anahitaji mazungumzo naye. Mhm. Uh -huh. Ujambo binti. Si jambo shikamu? Baraba samani mdogo wangu, naomba unisaidie kitu kimoja. Nitakuongezea nauli ili uende kwenu. Nikusaidie nini kaka? Upo kidato cha ngapi? Mimi niko form 4. Okay, vizuri. Nahitaji kujua waliokuwa rafiki zake Jordan unaofahamu. Hapo mwanafunzi yule kwa uoga na mshtuko aligeuka kuangalia huku na kule kisha akapunguza sauti na kusema. Usiseme lakini kama nimekwambia mimi rafiki wa Jordan mmoja wapo ni mtoto wa mwenye shule anaitwa anaitwa Jackson Patrick na mwingine anaitwa Said Nelson. Okay, ni hao tu. Mimi naoonaga ni hao tu, anakuaga nao mara nyingi sana anakuaga pamoja pamoja. Muda wa chakula pia hata muda wa kulala. Huwa wapo watatu. Afande yule aliangalia kama kuna mtu anayemwona, akaona kila mtu yuko busy, akachomoa pesa iliyokuwa kwenye mfuko wake wa shati kiasi cha shilingi 1030 na kumkabidhi yule binti kwa siri sana. kwa hiyo utongeze na ulia kwenda kwenu usijali mimi ni askari mpelelezi wa jeshi la polisi lolote litakalo kukuta piga simu kituo cha polisi sawa na usimwambie mtu yote jua hili hata wazazi wako usiwaambie umelewa afande yule pamoja na wenzake wakiwa na loi banguti ule masai walitoka nje geti la shule ile na kuuliza nyumbani kwa mwenye yule shule kwa kuwa walikuwa na usafiri wao hawakupata shida baada kuelekezwa walienda mpaka nyumbani kwa Mr. Patrick Martin, mmiliki wa shule ya St. Maximilian. Walifika na kupokelewa vizuri. 
Maaskari walijitambulisha vyema kwamba wao walikuwa ni maafisa upelelezi. Na wakasema wanahitaji kuongea na Jack. Bila hiana, mama Jack aliwaruhusu kuongea na mwanae japo aliogopa kidogo. Yaki. <sighs> Sisi ni maafisa upelelezi wa jeshi la polisi. Tunahitaji ushirikiano wako. Yaki alitikia tu kwa kichwa bila hata kuongea neno lolote lile. <sighs> Nafikiri unamjua vyema Jordan Johnson anaitumiwa kwa kesi ya mauaji ambayo ameyafanya mpaka sasa. Ndio namfahamu. Okay, vizuri. Tunaomba tuambie. Unamfahamu vipi Jordan? Mm. Mimi namjua kama classmate wangu basi. Rafiki wa Jordan unamjua? Rafiki yake mimi simjui. Kijana, ujue unaongea na askari na unaongea na serikali. Kwa sababu wanafunzi wote hatujaona. Hadi tuje kweli kwako. Sima ukweli, usitusumbue. Au wewe mwenyewe ukaje kupata shida kijana. Ah, mimi sio rafiki wa Jordan, huwa tunakutana tu, tunakula, tunapiga story kwa sababu ni mwanafunzi mwenzetu ila mimi sijui zaidi mimi kuhusu Johnson Jordan. Mafunde wale wawili, Musa pamoja na Kelvin walitazama na usoni. Kisha afande Kelvin akauliza tena. Siku ilipotokea mauaji shuleni kwenu. Mlikuwa pamoja kabla ya mauaji hayo. Eh? Nasemaje? Siku ilipotokea mauaji shuleni kabla ya mauaji hamkuwa pamoja na Jordan. Hapo Jackson alianza kutetemeka na kijasho chimbamba kilianza kumtoka. Alichukua muda mrefu sana kabla ya kuweza kujibu lile swali. Ah, mimi mi, 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 mi nilikuwa na Saidi. Kwa hiyo hamkukutana naye popote, si ndio? Sisi tulikuwa tujui. Mlikuwa mjui nini? Kama Jordan ameua usiongope jeshi la polisi. Nijibu unachokijua wewe. Kabla hamjatangaziwa kuhusu mauaji, mlikuwa pamoja na Jordan. Ndio tulikuwa naye lakini alituacha na tukujua kaelekea wapi. Okay, unaamini kama Jordan alikuwa ameua? Hmm. Mimi sijui hilo afande. Sikiliza mdogo wangu. Sheria sheria huwa inatendaki. Yaani ndani ya sheria hakuna mtu ambaye atanyimwa haki yake. Ukitusaidia sisi katika kazi yetu hii, utakuwa umetenda haki kwa namna moja ama nyingine na wala huwezi kudhurika kwa chochote kile. Kaka mimi sijui lolote, tulikuwa naye tu akatuacha. Mama Jaki alikuwa pembeni alikuwa na wasikiliza. Akamwona yeye ingilie kati. ni afande Mume wangu mmemkamata kwa tuma hizo hizo Mnateka tena mfanye hivi vuko mwanangu au kosa letu ni kuwa wamiliki wa hiyo shule Hapana mama Sisi hatujaje kumkamata Jacky na wala hatumtuhumu kwa lolote Bali tuko hapa kazini kupeleleza hii kesi Na kama ulivyomsikia mwanao kakiri kabisa ya kwamba Siku wa mauaji walikuwa pamoja na Jordan. Kabla hata ya jambo hilo alijatokea. Je, kuna mtu mwenye uhakika? Kama kijana yule alikuwa ni kweli ndio yeye aliyeua? Na kama aliua, ndio tuna tuna, tuna tuna fanya tafiti sababu yeye kuwa ni nini? Mama Jackie baada kujibiwa na Afande Musa, alinyamaza kimya kisha wageni wale waliaga na kusema watarudi tena. Baada ya mama Jackie kuhakikisha kwamba wageni wale wameondoka, aliamua ongea na mwanae juu ya hilo jambo. Mhm. <tos> Jackie mwanangu, kumbe ulikuwa na urafiki na huyo kijana? Sasa mbona hujawahi kuniambia au kumwambia babako kwamba unajua lolote juu ya jambo hilo la mauaji? Mama, ni kweli ni rafiki yangu ila kuhusu mauaji mimi sijui basi, yani ki kweli mimi sijui kabisa. Kwa hiyo umekiri hapo ulikuwa naye siku ya mauaji. Sasa ujui vipi tena mwanangu wewe. Mimi ni mama yako. Hebu niweke wazi nijue na kusaidiaje Jackie mwanangu. Jackie alichukua na kikwepa ni kusema swala la kuvuta bangi. Alijua kisema hivyo atamuumiza mno mama yake. Ila alijaribu kumwambia ukweli. 
Mama, tulikuwa nje ya fence ya shule. Mimi Jordan pamoja na Saidi. Lakini Jordan alituacha mimi na Saidi. Alituacha akadai kwamba narudi ndani ya fence ili awahi tusije tukakamatwa. Sasa sasa hebu ngoja kwanza hapo hapo jaki. Nje ya fence ya shule. Si ndio? Ndio mama. Mlienda kufanya nini huko nje ya fence ya shule jaki mwanangu? Ah tu 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 tu, 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 tu. Tulikuwa tunacheza tu mama. Jaki. Naomba uniambie ukweli. Nijue na kukusaidia vipi? Kwa nini mkacheza nje ya fence? Eh? Kwa nini? Wakati mnajua kabisa kinyume ni cha sheria kwenda kucheza nje ya fence. Hebu kwa mawazi uniambie mimi sio mjinga mwenzio Jaki. Tena usinipandishe hasira nikakufumua sasa hivi. Oh, oh, oh. Maana ongea na wewe kiurafiki alafu nataka kunipandisha kichwani. Sasa tutaongea unavyotaka wewe. Hapa na mama. Haiambie, mlikuwa mnafanya nini nje ya fence? Mama, mama tulikuwa tulikuwa tunavuta bangi. Jaki, mwanangu unasemaje? Au sijasikia vizuri? Eh, baada ya kuvuta ndo ndo Jordan akatoaacha pale yeye akarudi shule kama dakika kumi baada ya Jordan kutoaacha pale kengele ilianza kupigwa si tukaruka fence tukaingia ndani ya shule lakini tulivukia eneo ambalo ingekuwa rais kuwai pale paredi maana kengele iliashiria kuwai maeneo ya asembo tulipofika pale asembo ndo tukatangaziwa hivyo lakini Jordan yeye hakuonekana pale asembo Mama Jackie alishesha pumzi ndefu sana baada ya kusikia maneno yale kutoka kwa mwanae. Naam. Afande Musa, Kelvin pamoja na yule kijana Masai, Loi Banguti, walifika hadi nyumbani kwa Mikidadi. Walimkuta Mr. Mikidadi na kwa kuwa walikuwa wamevalia nguo za kiraia wala Mikidadi hakuwafahamu kama ni maskari. Hadi walipojitambulisha. Swala hilo lilimshitua kidogo Mikidadi alijua wamemfuata ye, lakini wakamwambia kwamba wanamhitaji mwanae Saidi. Karibu ni sana Fande. Lakini mwanangu ni wa nini tena? E, 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 e. Au mnamfuatilia mwanangu. Usoma mwanangu au mnafuatilia wanafunzi wote wa shule ile ya Maximilian. Hapana mzee wetu. Kijana wako Saidi tunamongeza naye kidogo. Kuna maswala machache tu ya kumuuliza yaliyotuleta hapa. Msikilizaji Muda huo Saidi na mama yake walikuwa wametoka nao walikuwa ndo wanarudi sasa. Okay. Mna bahati sana maana na yeye ndo huyo hapo amerudi. Walikuwa wametoka kidogo na mama yake. We, we Saidi, Jo. Wageni wako hawa. Kwa hiyo fande, sisi tuwapishe si ndio? Au tunaweza kuepo? Ah, uh, ingekuwa vizuri zaidi kama mkitupesha ili kumpa uhuru kijana. Si unajua tena. Okay, mama Saidi, twende chumbani tuwapishe hawa kidogo na zungumza mazungumzo na kijana wetu. Mr. Mikidadi na mke wake walileka chumbani, lakini Mikidadi wala hakuingia, maana alijitahidi sana kusikiliza yale maongezi ya maskari wale pamoja na mwanae. Aliposimama wasingeweza kumuona. <sighs> Saidi, sisi ni maafisa wa jeshi la polisi tumekuja kuna maswali machache tunahitaji kukuuliza. Lakini tunaomba ushirikiano wako maana hii kazi ni ya serikali yetu. Sawa. Mm, mnamfahamu Jordan Johnson. Mm. Ndio namfahamu. Tunasoma na darasa moja. Na okay. Sisi tuna taarifa kwamba wewe ni rafiki sana wa Jordan. Hivyo hatuna haja kukuuliza hilo swali. Ah 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 mimi mimi yule sio rafiki yangu. Rafiki yake ni nani sasa? Au wewe rafiki yako ni nani? Ah, mimi mi, 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 rafiki yangu anaitwa Jackson Patrick. Da okay. Unaweza kutuambia rafiki wa Jordan alikuwa ni nani? Ah, mimi mimi sijui huwa naongea na kila mtu yule. Sawa sawa. Siku tukiwa na mauaji shule ni kwenu. Uliona na Jordan kabla ya mauaji? Ah pana mimi mimi nilikuwa na rafiki yangu Jacky Jordan mimi sikumuona Unamaanisha kwamba Jordan atakuwa kafanya mauaji 
ah, sina hakika afande kwa nini una uhakika sikushuhudia ile tukio tulitangaziwa tu hivyo basi tulitangaziwa tu baada ya maswali hayo afande Musa alimwambia Saidi awaite wazazi wake Saidi alipenda kuwaita alishangaa kumkuta baba yake akiwa hayuko chumbani akagundua kwamba baba yake amesikia mazungumzo yake yote baina yake na maafande wale basi wazazi wa Saidi walipofika sebleni maafande wale pamoja na yule kijana Masailo Ibanguti waliaga kwa wanaondoka na mazungumzo yao pamoja na Saidi walikuwa wameshaa rekodi kama walivyofanya kwa Jackson baada ya wageni hao watatu kuweza kuondoka Mr. Mikidadi hakuridhika kabisa aliona muulize mwanaye juu ya jambo lile aliona muulize mwanaye Saidi hebu niambie unajua nini kuhusu huyo Jordan na kwa nini askari wa kufuata wewe mimi ni baba yako niambie ukweli Saidi hakuwa huru sana na baba yake hivyo aliogopa kumwambia Alimtazama mama yake ambaye alimtikisia kichwa kwa shiria kwamba kumruhusu Saidi aongee ukweli wote kwa baba yake. Saidi alimwambia baba yake ukweli mzima bila kumficha kitu. Mama Saidi alishtuka mno baada ya kusikia mwanaye alikuwa na tabia kuvuta bangi. Lakini ilikuwa tofauti kidogo kwa mikidadi ambaye yeye alicheka mno. <laughs> Saidi, ni mapema sana wewe kujua. Ila inabidi nikwambie ujue. Kusu nini baba? Ah, ah, ah baba Saidi nakuomba sana. Nakuomba usimwambie mtoto hicho unachotaka kumwambia tafadhali. Mama Saidi aliongea kwa uchungu uliojaa wasiwasi. <laughs> Debora, unaogopa nini sasa? Hmm? Kwani si ni haki yake kujua huyu si kijana wetu? Mama Saidi alikimbilia chumbani kwake hakutaka kabisa kusikia mazungumzo ya mikidari. Saidi Nilipokuwa kijana umri kama wako. Nilipitia mengi sana. Kwanza ushanza mahusiano. Hapana baba. Eh, eh, eh. mzembe kweli wewe. Kwa hiyo hata msichana tu ambaye hamna lia kuvutia. Hamna baba. Acha bangi dogo. Acha bangi kwanza, okay? Mimi nilipokuwa na umri kama wako wako. Kuna mwanamke nilitokea kumpenda sana. Yaani nilimpenda kupita maelezo. Nilimpenda nikatamani ulimwengu mzima utambue ni jinsi gani mimi nampenda huyo mwanamke. Mekidadi alichukua kwanza kipisi cha sigara. Alichukua mikibakisha na kuweka mdomoni. Kisha akawasha kiberiti na kwanza kuvuta. Saidi alipomtazama vizuri baba yake aligundua kwamba machozi yalikuwa kimlengalenga. Hapo akagundua kwamba baba yake alikuwa yuko serious na yale mazungumzo. Basi upande wa chumbani alipokuepo Dora ama mama Saidi alichukua vidonge vingi sana akavyoka katika kiganja chake kisha akachukua glass na kuchota maji kabla jameza vidonge vile alikaa kwanza chini kisha alivuta kumbukumbu zake na kukumbuka maisha yake ya nyuma kabisa kipindi alipokuwa binti mdogo wa miaka 18 akakumbuka siku ambayo alikuwa amekaa pamoja na baba na mama yake mzazi na bibi yake wakimshawishi kuolewa na mikidari mama mimi nampenda George simpendi mikidadi Sikiliza wewe, chagua moja, uelewe na mikidadi, niendelee kuwa mama yako au uelewe na George, alafu mimi usinijua kabisa kama mama yako mzazi mshenzi wewe. Unabishana na watu wazima? Baada ya maneno yale mama yake makali mno, Dora alimwa kukubali kuolewa na mikidadi, na taarifa zile zilipelekwa hadi nyumbani kwa mzee Nelson, kesho yake Dora akiwa anatoka kuchota maji, alisikia sauti ikimuita kwa nyuma. Dora. Dora. Alipogeuka alishangaa kumkuta ni George. Alisimama na kumsalimia. <sighs> Dora. Umamo kuleona mikidadi. Kila siku nakueleza kuhusu hisia zangu na mara ya mwisho nilikufuata huku. Ukanambia unanipenda. Mbona unanunumiza tena Dora? George, sio mimi, ni mama na bibi yangu ndio amenilazimisha. Naomba tusogeporini kidogo tukaongelee huko. Bana hapo tunaweza kukutwa na mtu yeyote yule. Kabla hajaanza kusogea, walishtushwa na sauti moja iliyoongea kwa ukali sana. We mpuzi, unasimamaje hivyo na mke wangu mtarojewa? Hujui kama huyo ni shemeji yako? Alikuwa ni mikidadi ambaye alikuwa mbali kidogo akawa anatembea kwa Sogelia Dora pamoja na George. 
Sikia George. Usiku nitatoroka. Tukutane njia panda ya mitwero pale. Na kumbo usiniangushe. Tutoroke George. Baada kuingia hayo Dora aligeuza na kuifuata njia kwao. Hakutaka Mikidadi afike hadi pale walipokuwa wao na George. Mikidadi alipoona kuwa ile ilikuwa ni dharau. Alijaribu kumuita Dora asimame lakini Dora hakumsikiliza kabisa. Aliendelea kupiga hatua. Dora aliacha ugomvi mkubwa sana nyuma. Ugomvi kati ya Mikidadi pamoja na George. Mvua ilianza kunyesha maana yalikuwa ni majira ya mvua, yani masika. Wawili hao walianza kurudi nyumbani. Dora alipokuwa amefika nyumbani kwao alikuwa hajaloa sana na ile mvua iliyokuwa imemnyeshia njiani. Mama yake alimpokea mtungi wake wa maji. Akamwambia jiandae kesho tunapokea wageni wako. Wanaleta posa. Dora hakumjibu mama yake maana anajua alichokuwa amekipanga yeye pamoja na George. Sasa usiku ule Dora alichukua mfuko wake mdogo akaweka baadhi ya nguo zake na baada ya kuhakikisha kwamba mama yake na wengine wote wamelala alichukua mfuko wake aliyokuwa amehifadhi nguo kisha akaanza kunyata ili atoke nje ya chumba kile alifanikiwa kutoka salama Dora bila kuonekana na mtu yote Dora alitembea kwa tahadhari sana kuelekea mahali alipokuwa ameaidiana na George kukutana wingu la mvua pamoja na upepo vililindima lakini Dora wala hakujali hilo Nia yake ilikuwa ni kutoka salama katika kijiji chao pamoja na George, mtu aliyempenda sana. Basi Dora alitembea sana na hatimaye alifika hapo nje ya panda ulipokuwa ameidiana na George kukutana. Alikuta bado George hajafika. Alisubiri sana lakini George hakutokea kabisa. Hatimaye mvua ilianza kunyesha. Maskini Dora, hakukata tamaa kabisa. Aliamini kwamba George atakuja tu hawezi kumdanganya. Mbwa yote ilimwishia mwilini na baridi kali lililindima lilimpiga sana Dora alitetemeka bwana kwa lile baridi kali ni kwa sababu alikuwa ameloa na mvua kubwa iliyokuwa imemnyeshea Alitafuta mahali palipokuwa kuna mti angalau wajengeshe Alikaa katika mti ule hadi majira ya saa 12 asubuhi palipoanza kupambazuka kwa mbali alisikia sauti kimuita kama mtu anemtafuta kwa sababu sauti ile ilikuwa ya kiume Dora alijua ni George Alisahau mateso yote alikuwa ameyapitia usiku kucha kwa kumsubiri George. Badala yake alianza kufurahi. Sauti ile iliendelea kumwita mfululizo, "Dora! Dora! Dora!" Dora akaitikia, "Abe, nipo huku. Mbona sikuoni?" Dora alinyanyuka pale alipokuwa amekaa na kuifuata ile sauti iliyotokea. Alistaajabu kwa mshtuko baada ya kukuta aliyekuwa kimwita hakuwa George, bali alikuwa ni Mikidadi. Dora aliishiwa pozi kabisa. Alishua nguvu akabaki midua. Aliamini alikuwa ni George ameamua kumsaliti. Dora alijikuta kikaa chini bila kutarajia maana hakuamini kabisa alikuwa na yaona. Nyanyuka, nikusindikize nyumbani Dora. Jo 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 wapi? Nimemwacha kalala. Hebu kwanza twende nikupeleke nyumbani. Dora aliona aibu sana kurudi nyumbani kwao ambapo alipokuwa ametoroka akamwambia mimi narudi vipi nyumbani sasa hapa mimi sirudi nyumbani Mikidadi akamwambia lazima urudi maana leo nakuja kulipia mahali na wiki hii nakoa kabisa unakuwa mke wangu lazima urudi nyumbani Dora Huyo uliyemsubiri wewe usiku kucha ndiye alienelekeza mimi kuja hapa kwani mimi nilijuaje uko hapa Maneno yale yaliongeza maumivu katika moyo wa Dora ambapo aliona kabisa ya kwamba amedharaulika mno. Alionekana amedharaulika mno. Wakati Dora akiwa na yakumbuka mambo hayo ya nyuma, alishtuliwa na mwanae Saidi, alikimbia na kushika kwa nguvu ule mkono wa Dora uliokuwa umeshikilia vile vidonge vingi kweli kweli. Kwa kuwa Dora muda huo mawazo yake yalikuwa mbali. Saidi alikuwa amefanikiwa kuvipakonya vile vidonge kutoka katika mikono ya mama yake. Mama, unataka kujua? Mama ni kweli alichoniambia baba? Siku zote unaniambia nisimwamini baba kumbe wewe ndiye mtu mbaya sio? Mama. Dora alianza kule kwa uchungu sana na muda huo Mr. Mikidadi pia alinge chumbani humo. Nakuchukia sana wewe mwanaume. Mwana umemnyama wewe umemwambia nini mtoto? 
<laughs> Dora yapunguza hasira basi. Nimeona ni wakati wake mwafaka. Wakuelewa yeye ni nani haswa? Ametokea wapi? Sijamdanganya kitu. Kwa nini lakini bikidadi? Kwa nini? Ah. Mama, na kwa nini ulitaka kuniua mimi? Hata baada ya kunizaa mama kweli. Na ah. Hapana Saidi, babako amekudanganya. Ni ni nisikilize. Saidi alikimbilia nje kabisa, hakutaka kabisa kusikia maneno ya mama yake Dora. Baada ya wiki mbili kuweza kupita, toka mambo hayo yote yatokee. Ilifika siku ya Mr. Patrick kupelekwa mahakamani kwa ajili kuweza kusomewa kesi na kuhukumiwa. Mr. Mikidadi alijiandaa vyema kwa ajili ya yeye pia kufika mahakamani. Alijitahirisha na kumwambia mwanao kipekee sahidi ambaye sasa walikuwa ni marafiki sana ya kwamba naye ajiandae ili waondoke wote kuelekea huko mahakamani. Saidi alijiandaa na kisha wakaondoka na kumwacha Dora nyumbani peke yake. Lakini baada ya wao kuweza kuondoka tu, Dora alianza kujiandaa. Watu wengi sana walifika mahakamani siku hiyo kwa ajili ya kuweza kusikiliza kesi hiyo ya mmiliki wa shule ya St. Maximilian aliyejulikana kwa jina la Patrick Martin. Muda wa kesi ulifika, Hakim alianza kuisoma kesi ya Patrick. Lakini haikuwa kesi moja kama wengi walivyotarajia bali zilikuwa ni kesi mbili. Mtumiwa Patrick Martin anakabiliwa na kesi mbili. Kesi ya kwanza ni ubadilishaji wa majina ambalo ni kosa la kisheria. Mtumiwa anatumia jina la Patrick Martin ambalo sio jina lake wakati jina lake halisi ilikiwa ni George Nelson. Hapo watu wote walishangaa sana. Na muda huo kuna mwanamke aliyevalia hijabu nyeusi iliyojifunika karibu na uso wake mzima pamoja na miwani aliingia mahakamani hapo viatu vyake vyenye visigino virefu vilipiga kelele alipokuwa akipiga hatua Vilikuwa vinapiga kelele kiasi cha kufanya kila mtu aliyokuwa mahakani hapo kugeuka mlangoni kuweza kutazama aliyekuwa anaingia ni nani Mwanamke yule alionekana kuwa na ujasiri na kutokujali kabisa kule kupiga kwa kelele na vile viatu vyake. Sketeke fupi ya suti ilifanya mguu wake mweupe wa bia uonekane vyema. Na kwa kweli mbana kidogo hata hipsi zake kali zilichoreka vyema kabisa. Sura yake tundo haikuonekana vyema kutokana na kujificha kwa hijabu na miwani. Dora Mr. Patrick ambaye alikuwa ni mtuhumiwa wa kesi siku hiyo alishindwa kujizuia kabisa baada ya kumuona mwanamke yule. Alita kwa nguvu sana jina la mwanamke yule. Sauti iliyofanya kila mtu akabaki kumshangaa. Lakini akuishi hapo, aliendelea kuita tena. Na safari hii alitoka kabisa pale kizimbani alipokuwa na kumkimbilia mwanamke yule. Dora. Dora. Askari walijitahidi sana kumzuia mtu yule ili kuweza kumrudishia kizimbani lakini aliwazidi nguvu na hatimaye akamwachia tu kuangalia mwisho wa picha itakuwaaje. Mr. Patrick alifika hadi pale alikopo kuwepo mwanamke yule ambaye alikuwa bado hajafika karibu na viti. Kisha alimkumbatia lakini ile anakaribia tu kumkumbatia Dora alichomoa kisu na kumchoma nacho Mr. Patrick tumbane kwake upande wa kushoto karibu na mbavu. Lakini bahati nzuri hakikuzama kabisa. Baada ya kufanya vile Dora alinyosha mkono wake kuupeleka mbele kwa sheria kwamba yuko tayari kufungwa pingu. Mudo huo Mr. Patrick anaidaiwa kuwa ndiye Mr. George alianguka chini huko akigugumia kwa maumivu makali. Kumbe hayo yalikuwa ni mawazo tu. Yalikuwa ni mawazo ya Dora. Wala hakumchoma kisu Mr. Patrick. Mr. Patrick ambaye alikuwa amedhibitiwa na maskari na kushindwa kufika pale alipokuwa Dora. Lakini ni kweli Dola alikuwa na kisu chake katika kiuno chake. Yaani alikuwa amekichomeka kisu kile katika kiuno na kilibanwa vyema kabisa na sketi yake aliyokuwa miva. Alitafuta siti na kukaa bila kujali kabisa yale yaliyokuwa yakitokea. Na jinsi mtumiwa alivyokuwa kimuita kwa kuhaha kweli kweli. Mr. Mikidadi pamoja na mwanae Saidi walikuwa wamekodoa macho tu 
Uasemini kilichokuwa kimetokea. Maana walimwacha mwanamke yule nyumbani akiwa wala haonekani kama anaweza kutoka. Hatimaye Mr. Patrick alitulia tena kizimbani na kusomewa kesi yake ya kwanza. Alikili kwa sauti ya juu ya kwamba ni kweli Patrick halikuwa jina lake. Akasema, "Ni kweli, jina langu ni George Nelson. Patrick sio jina langu halali." Mahakama ni pale hata Jackson mtoto wa Patrick pamoja na mama yake waliokuwepo. Hivyo walibaki tu wanashangaa. Akaambiwa tena, "Mr. George Nelson, unaweza ukaiambia mahakama ni kwa nini uliamua kubadili jina lako na kutumia jina ambalo sio la kwako, kitu ambacho ni kinyume na sheria na taratibu?" Mr. George akasema ndio naweza nikaambia kwa nini nimebadilisha jina. Mr. George alianza kusimulia sababu zilizofanya kubadili jina lake na kujita Patrick, jina ambalo halikuwa la kwake. Hapa msikilizaji, tunarudishwa nyuma kabisa katika kumbukumbu kumbu za Mr. George. Anakumbuka kipindi alipokuwa kijana, siku alikuwa ameahidiana na Dora kukutana usiku kwa ajili ya kuweza kutoroka kijijini kwao, ili wakatafute mahali sehemu nyingine ili mradi wawe pamoja. Baada ya Dora kuondoka pale alipoaacha George pamoja na ndugu yake Mikidadi walipigana sana na mvua ilianza kunyesha hivyo akaona warudi nyumbani Kila mmoja alipita njia yake na Mikidadi alikuwa ni wa kwanza kufika nyumbani George alihisi ya kwamba Mikidadi alikwisha kushtaki juu ya ugomvi wao hivyo akupata shida sana juu kukasirika kwa mama yake lakini hakumuona kabisa baba yake Ikabidi amtafute ile mwelekeze juu ya hisia zake kwa Dora. Lakini hakufanikiwa kabisa kumuona baba yake. Akiwa bado namtafuta baba yake huku na kule, George alisikia sauti baba yake ikimuita kutokea ndani kwake. Kumbe muda wote huo, mzee yule alikuwa ndani kwake. George alienda haraka sana alikoitwa na baba yake. Akasema, "Naam baba." Ebu. Keti kwanza hapo. George aliketi katika kiti kilichokuwa chumbani humo kwa baba yake. <sighs> George. Wewe ni mwanangu wa kwanza. Hivi nikikurithisha wewe mali zangu. Ni vibaya. Hapana baba. Endapo ni, 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 ni nikikufanya urithi mali zangu, utaonyanyasa ndugu zako na mama yako. Hapana baba. Tasa, nina ugomvi mkubwa sana na mama yako. Nimemweleza juu ya hizi mali zetu. Kwa kwa umri wangu umeenda, sitoweza kusimamia vitu vyote. Nikamwambia kwa kwa ni mkubwa inabidi urithi hizi mali. Mali huwa hazina walithi wawili. Isipokuwa ndugu yako mikidadi. Pia nitampa sehemu ya mali. Lakini naona imekuwa shida sana. Mama yako elewi kabisa. Hapa tumegombana na niambia hatakubali kabisa. Anataka mikidali ndo awe mrithi wa kila kitu. Sasa mwanangu, nifanyaje mimi hapo? <sighs> Baba. Huko mikidali ni mdogo wangu. Haina shida. Mrithisha ye mali. Mimi nitabaki kuwa kama kakake. George alijibu vile akiwa anajua usiku wake atatoroka na kipenzi chake dora. Hapana. Hapana. Hilo halitawezekana. Siwezi kumpa mali zangu zote mikidadi mimi siwezi. Mtoto yule hatoweza kusimamia na kwa roho ya mama yake, wewe utanyanyasika, hautopata hata chembe. Buda huo mama mikidadi aliingia ndani kule na kuongea maneno ya kashfa akasema, "Tuone sasa kama utafanikiwa wewe, eh? Kama utafanikiwa wewe mzee, na hayo maamuzi yako ya ya kupendele pendelea." George aliona atoke tu nje ambapo alikutana na mikidadi ambaye alikuwa amemkunjia sana sura yake. Hatimaye usiku siliingia. George alisubiri wote walale ili aweze kutoroka kuelekea kule alipokuwa amekubaliana kukutana na Dora ili aweze kutoroka. Kabla jaanza kutoka alisikia sauti ya babaki kimuita kwa shida sana. George. George. Baba yake Alikuwa chumbani kwake pamoja na mke wake lakini alimuita George. Hilo lilimpa wasiwasi George. Alikimbia kuelekea chumbani kwa baba yake akiwa na mfuko wake aliyokuwa amehifadhi nguo lakini alipofika mlangoni kwa baba yake kabla jaingia alisimamishwa na sauti ya mama yake mikidadi 
ili ongea kwa ukali ule wako uingie humo ndani wakati mimi niko utupu hapa mume wangu hajisiki vizuri wewe kaendelee tu kulala mimi nitamwangalia Njoo mwanangu Joji nakufa mwanangu Njoo Joji aliposikia sauti ile baba yake ikiita kwa unyonge akaona liwalo na liwa kasukuma ule mlango wa chumba cha wazazi wake kisha kaingia hadi ndani alikuta mapovu yakitokea puani na mdomoni baba yake mapovu alikuwa anamtoka puani na mdomoni Joji aliogopa sana akasahau kabisa walivyokuwa miidiana na Dora mvua ilianza kunyesha Mama Mekidadi akakimbia kutoka kule chumbani na kumwacha George pamoja na baba yake. Mtafute mzee mmoja anaitwa Patrick Baritin. Anazo nyaraka zangu zote zinazohusu mali zangu. Nilijua huyu mwanamke siku moja ataniua. Maana alikuwa na ulafi mzima mali zangu. Hivyo sikutaka kuhifadhi hapa. Sawa baba nita nitampatia wapi sasa huyo? Yupo kijiji cha jirani kutoka hapa. Kijiji cha Nampapi. Ni mwenyekiti wa kijiji hicho. Ni rafiki yangu sana. Mama yako kaniwekea sumu kwenye maji ya kunywa. Ameamua kuniua kuniua. Baada ya kusikia hivyo, George alitoka nje kwa ajili ya kwenda kutafuta dawa ambayo itaisaidia kukata sumu katika mwili wa baba yake kabla sumu ile haijamua. Mvua kubwa ilikuwa ikinyesha, lakini hakujali. George alingia hadi porini na kuchimba mzizi, mizizi ambayo aliijua fika ya kwamba inakata sumu yote. Alifanikiwa kuipata mizizi hiyo japo mvua ilimnyeshea sana. Alikimbia kurudi nyumbani kwa ajili ya kumpa baba yake mizizi ile. Ilimbidi aiponde ponde kwanza na bahati nzuri alikuta baba yake bado yuko hai. Japo alikuwa anapumua kwa shida sana. George aliamini ya kwamba muda huo wote mikidadi alikuwa melala na hakuelewa kinachoendelea. Hivyo alimwita akiwa kule chumbani kwa baba yao na kweli mikidadi alikuwa juu hili wala lile alikuwa amelala tu akisubiri kukuche apeleke mahali nyumbani kwa kina Dora binti aliyempenda sana basi mikidadi alikuta baba yake akinyweshwa dawa ya mizizi ile na George ambapo alikunywa kwa shida sana waliendelea kushirikiana kuhangaika na baba yao wote wawili lakini muda huo wote Mama Mikidadi alikuwa hajarudi toka alipokuwa amekimbia. Hatimaye kulipokaribia kukucha, George aliona hawezi kumwacha baba yake katika ile hali. Akaamua tu amuelekeze Mikidadi mahali ambapo Dora atakuepo muda ule ili amfuate. Mikidadi. <sighs> Dora yupo nje panda ya mitwero sasa hivi. Dora, kivipi? Nenda kamchukua mrudisho nyumbani kwao. Mwelekeze alotokea. Yupo kule ananisubiri. Una utani au ndo unaongea kweli? Fanya haraka. Atakuwa kajishwa sana mvua. Mekidadi alitoa macho kwa hasira. Hakutaka kupoteza muda, katoka nje haraka na kukimbia kuelekea huko njia panda ya mitwero kumwai Dora. George alibaki akimhudumia baba yake hadi kulipopambazuka kabisa. Najira saa moja asubuhi ambapo mama Mikidadi alirudi kuingia kule chumbani alikokuwa amemwacha mume wake usiku. Alishtuka kumkuta mume wake hajafa na anaendelea vizuri tu. Mama yule alipata hasira na kufikiria mara mbili mbili. Alimtuma George nje. Nenda kanilete chumbani kwenu ule mfuko wa sukari haraka. George alisita kidogo hakutaka kutoka kabisa katika chumba kile. Lakini babaka anamwambia nenda mwanangu. Nenda George. Fanye kama alivyokutuma mama yako. Mimi sio mwanamke wala mtoto mdogo. Unilinde kiasi hicho mwanangu. Wewe nenda. George alinyanyuka kwa kusita sita sana lakini baba yake alizidi kumsisitiza aende. Lakini baada ya kufika tu mlangoni kabla hajatoka nje, alisimamishwa na maneno aliyoyaongea baba yake kama msisitizo. Akamwambia usisahau nilichokuagiza George. Kila laheri mwanangu. Maneno yale yalimshtua kidogo George. Lakini alikimbia haraka kufuata alichotumwa na mama yake ili awai kule alikokuwa baba yake. Alipotoka nje alikutana na Mikidadi akiwa ndo anarudi. Aliona muulize tu umefanikiwa kumuona? Akamwambia ikusu, yuko salama kwa kuwa mchumba wake kamuokoa. Alijibu vile Mikidadi huku akiwa anaelekea kule ndani kwa wazazi wake. Lakini jibu lake lile la Mikidadi lilimfresha sana George kujua kwamba Dora karudi kwa salama. 
George alifika chumbani kwao akaanza kutafuta ule mfuko wa sukari aliokuwa miagizo na mama yake wa kambo, yani mama wa mikidadi. Aliangaza hatimaye aliuona. Maana hukua mbali. Aliuchukua haraka mfuko wa sukari na kutoka nao nje haraka akakimbilia katika nyumba ya wazazi wake. George alipofika chumbani kule, alikokuwa amemwacha baba yake akiwa hai, alimkuta baba yake kama melala hivi. Alimsogelea kwa karibu zaidi na alipojaribu kumtikisa huku akiwa namuita aligundua kwamba baba yake tayari alikuwa ameshafariki dunia. Alimtazama mikidadi ambaye alikuwa ameweka mikono yake kichwani kama mtu alikuwa amechanganyikiwa. Akamtizama mama mikidadi ambaye alionekana kuchoka sana akiwa amekaa chini. Aligundua tu mwanamke yule kuna kitu amekifanya kwa baba yake. Kwa asira sana George alimsogelea mama mikidadi na kumkaba roba. Kisha kwa nguvu sana aliminya shingo mama yule katika korumio lake la hewa kutokana na hasira alizokuwa nazo George za kumpoteza baba yake mzazi alitumia nguvu sana kumminya mama yule ambaye alitoa macho yake pima kweli kweli alitoa macho yake kweli kweli kwa kuonyesha ishara kwamba alikuwa ameishiwa hewa mikidadi alipona kwamba George anamuumiza mama yake alisogeli kumtetea mama yake lakini alikwisha chele wa mikidadi kwani mama yake tayari alikuwa amekwisha uwawa na George Basi akiwa bado anawaambia hayo, George ama Mr. Patrick alistopishwa kwanza na sauti ya hakimu ambaye alimwambia kwanza anyamaze kwanza. Aishi hapo hapo. Na kesi ile ili hairishwe na kupelekwa mbele kulingana na mambo ya mtuumiwa kuweza kuingiliana. Akasema stop. Kesi hii imeirishwa hadi wiki ijayo tarehe 13 mwezi mwezi ujao. Lakini muda huo waandishi wa magazeti pamoja na Runinga walikuwa wamepata mada. Hivyo taarifa hizo za simulizi ya maisha ya Mr. Patrick yaliandaliwa na kutangazwa ikaenea nchi nzima. Lakini muda huo wote Dora alipokuwa akisikiliza story ya George, machozi mengi sana yalikuwa yamemtoka, akaanza kukumbuka siku ambayo alipokuwa akimsubiri George, badala yake akaja mikidadi kumchukua na kumrudisha nyumbani kwao. Alipofika nyumbani kwao alibabaika sana baada ya kukuta wazazi wake pamoja na ndugu wakimtafuta. Alikuwa meloa na mvua iliyokuwa imemnyeshea karibu usiku kocha. Alipokelewa na kupelekwa chumbani ambapo mama yake alikuwa akimsubiri. Dora aliadhibiwa sana na mama yake kwa kuchapwa fimbo nyingi tu kama mtoto mdogo. Baadaye wakiwa na subiri wageni kwa ajili ya kuletewa posa, walipokea habari za msiba wa mzee Nelson pamoja na mke wake. Huko kidaiwa kuuawa na George. Taarifa zile zilimwogopesha sana Dora, hasa baada ya kusikia mwanaume aliyempenda eti amewaua wazazi wake kisamali. Siku hiyo posa pia ilihairishwa kutokana na msiba huo uliokuwa una kikabili kijiji kizima. Akiwa nakumbuka hayo Dora aliitwa na Saidi mwanae. Mama, mama. Dora alishtuka sana na kugeuka kumtizama Saidi mwanae ile kwake mwita. Tena nyumbani. Dora ilibidi nyanyuke bila hiana na kutoka nje mahakama hiyo pamoja na mwanae. Lakini kabla hajatoka aligeuka kumwangalia George ambaye alikuta akimwangalia pia kwa macho ya huruma. Walikutanisha macho yao na kila mmoja mapigo ya moyo wake yalimwenda mbio kule kweli. Wanasemaga penzi la kweli halifi kamwe. Basi familia ya Mikidadi walipofika nyumbani, Mikidadi wala hakutaka kumuuliza mke wake chochote kile. Alichukua simu yake na kukiita kikosi chake. Baada ya dakika 15 magari yapatayo manne yalifika hapo nyumbani kwa Mikidadi kwa mara ya kwanza kabisa Saidi akimuona mwalimu yona nyumbani kwao aliwasalimia wote kisha alinyanyuka ili wapishe waendelee na mazungumzo lakini baba yake akamzuia asiondoke Iki kikaone hiyo cha wanaume na wewe ni mtoto wa kiume kaa hapo Unaenda wapi Vijana wale walicheka na kufurahi kweli kweli <laughs> Sasa tumekamilisha asilimia ngapi za mipango yetu Karibia tafungwa lakini yona unataka kutuangusha Kwa nini mko Haukutekeleza kazi zako kwa wakati yona Toka lini nimekuagizia hizo nyaraka ah, Nipe muda kidogo mkuu na kwa hili siku so nyingi nitazileta mkuu Katika upande mwingine katika familia ya George mke wake mama Jack pamoja na mwanae Jack walikuwa hawana furaha hata kidogo juu ya kesi iliyokuwa ikimwandama baba wa familia hiyo Jack aliona muulize mama yake 
kila anachokijua juu ya baba yake. Akaambia mama, hivi ilikuwaaje sasa baba kubadili jina na kujiita Patrick wakati ni George? <sighs> yake mwanangu, wewe bado ni mtoto mdogo sana. Hebu achana kwanza na hayo mambo. Sawa? Ah ah, sitaki mama. Na huyo Dora ni nani? Sio mama wa Saidi kweli. Anafanania vipi na baba? Anafahamia na vipi na baba? Mama anaomba tu niambie ukweli. <laughs> Sawa mwanangu. Nitakwambia ninachokijua mimi. Patrick Martin ni babangu mzazi. Abaye kwa sasa upo gerezani huko Lindi. Na huu ni mwaka 25 toka hukumiwa kifungo cha maisha. Mama yake alishusha pumzi ndefu kisha kaendelea. <sighs> Baada ya baba yako kumuua mama yake wa Kambo pamoja na baba yake mzazi kama alivyosema pale mahakamani. Alihukumiwa kifungo cha maisha. Lakini baba yangu mzee Patrick kwa kuwa alikuwa na urafiki na baba yake na urithi wote wa baba George alikuwa amechoa yeye sijajua zilimkuta kile gani lakini alienda kuoiambia mahakama kwamba yeye ndiye aliyemuua mzee Nelson pamoja na mke wake kwa sababu alikuwa anahitaji mali na sio George aliyeua upelelezi ulifanyika na kwa kuwa kweli alikuwa na nyaraka za mali za marehemu Nelson kweli alikamatwa na kubeba hukumu ya George du sasa mama kwa nini alifanya hivyo Nia yake ilikuwa ni kumsaidia tu mtoto wa marehemu rafiki yake ambaye ni baba yako. Ha. Kwa hiyo hii alifungwa kwa kosa ambalo sio la kwake. Ndio. Lakini alimomba George anioe mimi mwanae. Aishi na mimi na hayo ndo malipo aliyoyahitaji kutoka kwa George. George naye aliamua kubadilisha jina na kujiita Patrick Martin kwa kutaka kumwenzi babangu amelika gerezani kwa ajili yake na jina la George Nelson akaamua kumwachia baba gerezani hata leo ukienda kumtembelea mzee yule ambaye babu yako eh huto kuto akimuita Patrick ila mtu anayemwi kila mtu anamuita George nadhani hata jina lake ameshalisahau kabisa kumbe bado yupo yupo babu yangu ndio babu yako bado yupo huo tunamtembelea mara kwa mara lakini mwanangu hii ni siri yako maana hakuna anayejua zaidi ya mimi na babako pamoja na mikidadi. Mikidadi? Mikidadi ndo nani mama? Mikidadi ni babako mdogo ambaye wanashare baba mmoja na babako. Kwa anaitwa Mikidadi Nelson, si ndio? Ndio huyo huyo. Hmm, mama. Leo selikuwa kwa mahakamani. Ndio. Unamjua kwani? Mama, huyo ni baba wa rafiki yangu Saidi ile kuambia habari zake. Wejaki, unaokika unachokiongea. Hapo majaki alizidi kuchoka zaidi. Akatamani mume wake alijue hilo swali lakini ndo hakuwepo. Sasa sikiliza mwanangu Jaki. Huyo so tu kwamba ni babako mdogo, lakini pia ni adui namba moja babako. Kivipi mama? Wejwa tu hivyo. Na huyo mtoto wake usichangamane naye tena huenda alitumwa kuja kukupeleleza kanao mbali sana watu hao ni maadui wakubwa wa hifadhili yetu <laughs> kumbe alileta mwanae shuleni kwetu makubwa sana sasa naanza kupata picha umesema sio kitu kile mawaji mlikuwa naye pamoja huyo Saidi si ndio ndio mama wakati huo Jordan alipoacha Saidi hakuonesha dalili zozote za kujua kitu chochote Hapana mama na wala sikumbuki vizuri. <sighs> Sawa. Nam. Msikilizaji. Nyumbani kwa mikidadi pia mjadala uliendelea. Kwa hiyo Saidi ile familia ni adui yako na pamoja. Na unapaswa tu kujua kwamba zile mali na ile shule miliki. Miliki wa lali ni wewe na si mtu mwingine. Sasa wewe zembe umwache yake. Kama utakuwa mzembe mzembe, uniambie kabisa mapema. 
nijue nitafanyaje mimi kama mimi Lakini baba mimi tazaji kuzipata mali ambazo zipo katika mikono ya watu Acha ujinga wewe mimi babako nipo Na hao watu wote unaoona hapa ni timu yako ya kazi Hapo ni wewe tu kuonesha ushirikiano wa kazi nitakayokueleza uifanye Na kwanza leo unatakiwa utambue kwamba yule jaki sio rafiki yako tena bali ni adui yako namba moja usilisahau hilo nalokwambia Lakini baba kakaangu tumbo moja anakuaje adui yangu acha upuzwe mpumbavu wewe tumbo moja la ushenzi yule ni adui yako Na hapo alipo nadhani tayari anajiandaa kwa mashambulizi na wewe Muda huo Dora alikuja sebuleni hapo akitokea chumbani kwake kwa hasira kwa kweli kweli akamuita Saidi Lolote lile baya utakalolifanya kwa Jacki. Na likurudie. Utakapothubutu utaka kuweka mkono wako katika maisha ya mwanangu. Usije kujihesabu katika eti wewe ni wanangu. Baada kuongea maneno hayo makali, Dora alirudi tena chumbani kwake kwa hasira mno. Maneno yale yalimuuma sana Saidi. Na kujiona yeye si chochote kwa mama yake. Na kujiona yeye si chochote kwa mama yake. Na mwenye thamani ni Jacki na sio yeye. Kumbe Jacki pia ni mtoto wa Dora, aliyemzaa na George. Dora alianza kukumbuka nyuma. Baada ya kuona mikidadi, alikuwa bado anampenda sana George. Alikaa ndani ya ndoa zaidi ya miaka kumi bila kumzalia mikidadi mtoto. Na yote hii alifanya makusudi maana tayari alikuwa ameidiana na George kuzaa pamoja mtoto wao wa kwanza. Siku moja mikidadi akiwa amesafiri kuelekea Arusha ambapo aliitwa kwa ajili ya interview ya kazi baada ya kutuma maombi yake. Dora alipata chance ya kuonana na George ambaye kwa wakati huo pia alikuwa na mke tayari alikuwa anaitwa Joyce Patrick. Yaani mtoto wa Patrick Martin. George alimtoroka usiku ule mke wake na kuelekea nyumbani kwa mikidadi na kushiriki tena la ndoa na Dora. Jambo hilo lilifanyika ndani ya wiki nzima. Yaani kila siku hadi mikidadi aliporudi. Dora alifanikiwa kupata ujauzito wa George na baada ya mwezi mmoja mikidadi aliitwa tena Arusha kwa ajili ya kwanza kazi katika kampuni. Kampuni moja hivi ya soda. Mikidadi aliamua kuondoka pamoja na mke wake ili waanze maisha huko Arusha. Kwa kuwa Dora alikwisha kumwambia George juu ya ujauzito, wakati huo George na mikidadi walikuwa maadui wakubwa. Hivyo hakuna aliyemsemesha mwenzie wala kumjulia hali mwenzie. George aliposikia mikidadi na mke wake wanahamia Arusha na aliuza baadhi ya mali zake na kuelekea Arusha ambapo aliamua kujenga shule inayoitwa St. Max Million. Nia na lengo lake ilikuwa ni kuishi karibu na Dora ambaye alijua na ujauzito wake. Baada ya mikidadi kusikia kwamba kaka yake anajenga shule huko Arusha, alizidi kukasirika maana aliona kama kaka yake George anamtafuta. Mikidadi akaanza kuingiwa na tamaa ya mali za George maana alijua ile ulikuwa ni urithi wa baba yao ambaye George alikuwa na utumia peke yake bila kujali. Mikidadi aliendelea kuilea ile mimba ya mke wake Dora kwa furaha pasipo kujua kwamba mimba ile ya Dora ilikuwa ni ya George. Hatimaye Dora alifika siku ya kujifungua kipindi hicho tayari alikuwa na simu hivyo waliwasiliana kwa siri sana na George. Yaani hata siku ambayo alikuwa anaenda kujifungua, alimwambia George kumwelekeza hadi hospitali aliyokuwa anaenda. Dora alijisahau sana. Meseji alizokuwa anamwandikia George na alizokuwa akitumiwa, alisahau kuzifuta kumbe mikidadi tayari aliziona. Na akagundua kwamba mtoto anayekwenda kujifungua Dora hakuwa kwake, bali ni mtoto wa George. Hapo ndipo heka heka ilipoanzia. Mikidadi alipanga njama na nesi ambaye alikuwa na usika na masuala ya kuzalisha akampa pesa yule dokta ili endapo mke wake atajifungua basi amalize yule mtoto kwa kumuua. Nesi yule alikubali na kumwaidi mikidadi ya kwamba atafanya hivyo. Muda kujifungua Dora ulifika na Nesi yule kweli alienda kumzalisha. Lakini kwa bahati nzuri ya umbaya baada ya kumshika mtoto yule, Nesi alishindwa kabisa kumuua. Ikabidi amuelekeze Dora, mama yule mtoto. Dora alishika simu yake na kumpigia George. Kisha Nesi akamwambia asiingie ndani ile hospitali. Basi akamwelekeza mahali pa kumsubiri ili ampeleke mtoto wake. Wakakubaliana hivyo. Na Dora akamwambia mume wake kwamba mtoto alikuwa amefariki. Kweli Nesi alifanikiwa kumtoa mtoto yule salama na kumkabidhi kwa George. 
Kisha alirudi hospitalini hapo kwa ajili ya kuweza kuendelea kumsaidia Dora na kumweleza mumewe mikidadi ya kwamba amemaliza kazi yake na hivyo mtoto amefariki kumbe mtoto kufariki. Hiyo ikawa ni furaha ya mikidadi. Baada ya siku moja Dora aliruhusiwa kurudi nyumbani baada ya wiki kadhaa Dora alipona maumivu ya uzazi alianza kupitia mateso kutoka kwa mume wake ambaye alianza kumuingilia kwa kumbaka kila siku yani alimwa kumbaka tu kwa ajili ya kumkomesha kama adhabu ya kumchiti na George Kitendo kile kilimfanya Dora kubeba mimba nyingine ndani ya mwezi mmoja tu toka alipojifungua baada ya mikidadi kugundua ya kwamba mke wake alikuwa mjamzito tena aliacha kumbaka na akaamua kusubiri mtoto ambaye alikuwa anauhakika kabisa ya kwamba ni mtoto wake. Hatimaye miezi ilifika na Dora akajifungua tena mtoto mwingine wa kiume. Dora hakumpenda ule mtoto kwa sababu alitokana na kubakwa. Baada ya wiki moja toka Dora ajifungue, alinunua mafuta ya taa, nia yake ya chome nyumba yake, afie huko ye na huyo mwanae. Maana hakuona kabisa furaha ya ndoa ndoa yake ambayo kila siku alikuwa anapata shida. Aliamimina mafuta yake katika kile chumba pasipo kufikiria akawasha kiberiti na kuamua kumweka chini palikokupa mitapaka moto. Moto ulianza kushika na hapo akili za Dora zikarudi tena. Aliposikia sauti ya mwanai ikilia kwa maumivu ya moto mkali kweli kweli. Moto uliotokana na moto uliokuwa bado haujafikia. Sauti ile ya mwanai ilimfanya Dora aumie na kuzidi kuchanganyikiwa maana alikuwa anamuonea sana huruma mwanae huyo majirani waliokuwa nje waliona moshi kitokea ndani ya nyumba hiyo ya mikidari walihamaki na kwanza kutafuta njia ya kuuzima moto huu ambao ulikuwa umeshika katika sehemu kubwa sana ya nyumba hiyo tayari dola alijitahidi sana kumkwepesha mwanae asiguswe na moto ule hadi pale majirani walipofanikiwa kuweza kumokoa na kuvunja mlango na kumwaga maji mengi sana kabla hawajaufungua. Japo Dora tayari alikuwa ameungua katika uso wake na sehemu zingine za miguu. Hizo zilikuwa ni kumbukumbu za Dora ambazo zilimpeleka mbali baada ya mikidadi kutengeneza uadui kati ya watoto wake wawili aliowazaa yeye mwenyewe, yani Saidi na Jackie. Kumbe Saidi na Jackie ni mama mmoja ila baba ndo tofauti. Baada ya wiki moja ilifika tena siku ambayo Mr. George ama Patrick alitakiwa kuhukumiwa. Watu wote waliokuwapo siku ya kwanza kabla ya kuhairishwa kwa kesi hiyo walifika pia kwa mara nyingine kwa ajili ya kuweza kusikiliza kesi hiyo. Kesi ilisomwa tena Mr. George alijaribu kujitetea lakini upande wake ulionekana kushindwa. Hivyo alihukumiwa kunyongwa hadi kufa. Hukumu hiyo ilimuumiza sana Dora. Dora ambaye alishindwa kabisa kujizuia kulia huku akiwa nakimbia kuelekea kizimbani alipokuwa hapo mtumiwa. George, ni nini hiki jamani George wangu? Nini? Suambie tu ukweli hujauage George. George akamwambia Dora, mshahara wa dhambi ni mauti. Nilimuua mama yake Bikidadi. Acha ninyongwe mpaka nife. Niangalizie mwanangu pamoja na mke wangu ambaye sijawe kumtimizia haki yake ya ndoa hata siku moja toka nimemoa japo baba yake alijitoa kwa ajili yangu ili na mimi ni muoe mwanae ambaye ana matatizo katika jinsia zake Dora alimkumbatia George kabla askari hawajamzuia na kumchukua George kwa ajili ya kumpeleka gerezani kusubiri kunyongwa Jaki pia alimkimbilia baba yake lakini alichelewa Alibaki tu kwa uchungu kilio kile cha Jack ambaye alikuwa hajui kama Dora ni mama yake mzazi. Kilio kile kiliwaumiza wengi sana. Walikuwa makamani hapo waliumia. Haswa alikuwa ni Dora ambaye alimtazama kwa huruma sana George. Akiwa na baba yake katika viti vya mahakama, Saidi alikuwa kimwangalia mama yake kwa hasira na uivu baada ya kumuona alivyokuwa kimtiza Jack. Hapo uivu kama wa mikidadi ulimuingia Saidi. Hakutaka kabisa Jackie ajue eti yule ni mama yake. Basi kesi ya mauaji yote yale yaliyokuwa imetokea ikasemekana aliyefanya yote hayo ni Mr. George. Hata wale maskari, Musa na Kelvin waliokuwa wanafuatilia kesi ile kwa upelelezi zaidi pamoja na Masailo Ibanguti walitumia ushahidi wa Saidi na Jack kubainisha kwamba Jordan 
hakuwa na kesi yoyote ila alikuwa akikimbia kwa ajili tu ya kujiokoa tu taarifa zile zilitangazwa sana na kumomba Jordan arudi asendele kujificha lakini Jordan hakuonekana kabisa pamoja na yote hayo wengi waliamini kwamba kijana huyo alikwisha kupoteza maisha kutokana na kukimbia sana pamoja na ile risasi aliyokuwa mipigo ya bega miaka ilienda sana lakini Jordan hakuonekana hivyo habari yake ilisaulika kwa watu isipokuwa tu katika familia yake pekee hayo ndio yaliyokuwa wao ndio waliokuwa na mkumbuka japo kila mmoja aliamini kwamba tayari alikwisha fariki dunia msikilizaji miaka nane baadaye shule ya St Maximilian ilikuwepo bado japo ilikuwa imeboreshwa zaidi na jina lilikuwa limebadilishwa na kuitwa Patrick Martin Secondary School shule hiyo ilisikika sana jijini Arusha na nje pia jiji la Arusha kwa sababu ya ufaulu wake mkubwa mno pia ilikuwa ni shule inayoongoza kwa ada kubwa mno miliki wa shule hiyo alikuwa ni Jackson Nelson ambaye pia alikuwa ni mmiliki wa maduka na mali nyingi sana kiufupi katika umri wake miaka saba tu alikuwa tayari ni mtu mwenye maendeleo makubwa mno mama yake kipenzi aliyemlea toka alipokuwa mdogo alimsaidia sana mwanae huyo kwa kumshauri mambo mengi mno upande wa Saidi pia alikuwa na miliki kampuni ya kuuza na kusafirisha magari na pikipiki pia alimwingizia pesa za kutosha tu kipindi anafanya mikakati na baba yake kuja kumnyang'anya jaki mali zake siku moja Saidi katika kampuni yake mrembo mmoja alifika ofisini hapo aliulizia magari na bei zake Alimwambia karibu dada. Ah, uh, asante sana kaka. Nauliza uh, I still use this juice na mtapata? Ya. Yeah. Utapata mrembo karibu sana ofisini tuzungumze. Then utachagua gari unaloita wewe. Basi siku hiyo dada yule mwenye kimwili kidogo dogo hivi na English figure yake rangi ya kinyeupe na sura nzuri aliongozana na Saidi mpaka ofisini kwake. Karibu sana. Tena una bahati umekutana na mimi mwenyewe. Ungekutana na vijana wangu uenda onge angekupiga bei kubwa sana. <laughs> Walizungumza hivyo. Kisha dada yule aliaga na kuondoka. Akaidi tena kurudi siku ya pili yake. Saidi alimsindikiza yule dada kwa macho. Yule dada aliyekuwa amevalia t-shirt nyeupe, alivalia kipensi cha jeans kilichokuwa juu kabisa ya mapaja yake. Lakini haikutosha aliamua kumfuata kabisa nyuma nyuma hadi pale alipotoka nje kabisa. Alimshuhudia dada yule akiingia kwenye gari ambayo alikaa siti ya abiria kisha gari ile iliondoka. Saidi alitabasamu tu kisha geuka na kurudi ofisini kwake. Lakini ile anageuka tu aliona karatasi iliyokuwa imebandikwa katika mlango wake wa kioo wa kukeza kuingilia ndani hapo. Karatasi ile iliandikwa kwa maandishi mekundu neno lililosomeka kwa lugha ya Kiingereza. I'm back. Yaani kwa Kiswahili nimerudi. Jambo hilo lilimshtua sana na lilimkwaza sana Saidi. Maana alijiuliza karatasi ile imebandikwa muda gani. Wakati muda aliotumia na yule dada kule ndani zilikuwa ni dakika kumi tu na hakuacha mtu nje. Alijiuliza sasa huyu wa kusema mbak ni nani? Lakini hakupata jibu. Hakutaka tena kuingia ndani ile ofisi. Aliwapigia vijana wake na kuwahimiza wawai ofisini yeye anaondoka. Nam. Mr. Mikidadi pamoja na mke wake wakiwa nyumbani kwao walisikia hodi getini. Mama Saidi alienda kufungua geti na kukutana na binti yule yule aliyetoka ofisini kwa Saidi muda mchache uliokuwa umepita. Akamwambia, "Shikamo mama." Mama yake na Saidi akasema marhaba mwanangu karibu. Asante, singi ndani mama wangu. Mzee nimemkuta. Ya, yupo karibu. Hapana nina haraka ila na mzigo wake huu hapa. Nimeagizwa na mwanae mmoja hivi, naomba mpate kila kitu kipo humo humo ataelewa tu. Binti yule alimkabidhi mama Saidi bahasha ndogo ya kaki. Mama Saidi alipokea. Kisha wakagana na yakarudi ndani kumkabidhi mume wake ile bahasha. 
Aha. Nani amkupatia? <laughs> Kuna Kuna binti mmoja hivi. Anasema ukifungua uh, utaelewa eh kilichomo humu ndani. Mr. Mikidadi alichukua mioni yake. Akaivaa kisha kaanza kufungua basha ile. Alikutana na karatasi nyeupe ambayo baada tu kuifungua alikutana na maneno yaliyoandikwa kwa wino mwekundu. Ambak. Ambak. Donnie ni sasa. Wedora, mbona mimi sielewi? Nani kakupa hii basha? Jamani. Mimi simjui. Kanemba ni kulete na hajanipa maelekezo yote. Kaniambia utakayokuta wewe humo ndani yote unaelewa. Mm. Au umekosea nyumba. Mm? Kakwambia unipe mimi. Ametaja na jina langu. Kiukweli hajataja jina. Ila ni wewe kwa inavyoonekana tu. Hajasahau njia wala hajakosea nyumba. Muda huo huo simu ya Mikidadi ilikuweketa. Alijitazama na kukuta namba iliyokuwa ikipiga ningeni kabisa. Alipokea ile simu na kuiweka sikioni ambapo hakusikia sauti yoyote ile kutoka upande wa pili. Japo alita mara kadhaa halo 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 halo. Alipotaka kukata simu Mr. Mikidadi akasikia sauti nzito ya mwanaume iliyosema I'm back. Kisha simu ile kakato na mzee yule alijaribu tena kupiga ile namba ili aweze kumjua mtu yule. Lakini namba ile haikupatikana tena. Mr. Mikidadi alizidi kupagawa. Maana alikuwa anajiuliza mtu yule aliyekuwa anacheza na akili yake, ni nani? Ni nani? Muda huo huo. Saidi naye alirudi nyumbani kwao. Lakini kabla kuingia ndani ya geti, aliona maandishi geti ni kwao. Ilibidi ashuke kwanza kutoka kwenye gari yake ili asoge pale getini kuyasoma maandishi yale alishtuka sana baada ya kuyaona yale maneno. Maneno hayo yaliandikwa vile vile I'm back. Yaani nimerudi. Saidi alifungua geti na kuingiza gari yake ndani. Cha ajabu alipofika katika mlango kuingilia ndani kwao, yani mlango wa nyumba, aliyakuta tena maneno yale yale I'm back. Hapo ilibidi asite kwanza. Kaita mama. Mama. Mama yake alitoka ndani mbio mbio kuja kumsikiliza mwanae. Alifungua mlango. Akamwambia mbona unatutisha sauti kubwa ya nini saidi? Kwa nini lakini kuna nini? Akamwambia mama, nani amekuja huko ndani leo? Hmm? Kwa nini? Leo mbona hamna mtu aliyekuja? Vipi kwa nini? Saidi alimvuta mama yake kwa nje. Akamuonesha alimandishi. Hai maandishi si ndo kaletea babako haya. Mr. Mikidadi naye alitoka mbio mbio ndani akiwa kashikilia ile karatasi yake yenye maandishi yale. Akayaona na yale maandishi kwenye mlango. Kisha Saidi akawapeleka tena wazazi wake mpaka nje ya mlango wa geti kubwa. Yaani kule getini kule. Nje kabisa akawaonesha wazazi wake maneno hayo. Chajabu walivyotoka nje ya geti hawajakuta tena yale maandishi. Saidi akasema baba, mimi nimefika muda wa somrefu, nimeona hayo maandishi hapa. Sasa nakuja hata dakika kumi zijapita tayari yameshangolewa. Hapana. Haiwezekani inabidi hili swala kulipoti polisi. Maana hicho ndicho ni kina kilichonitokea mimi ofisini. Kime kutokea ofisini? Kivipi? <sighs> Haya ya maneno yalibandikwa kwenye kioo cha mlango wa nje kabisa ofisini. wote walifunga geti wakaingia ndani kwa ajili ya kutoa ripoti polisi walipofika katika ule mlango wa chumba walikuta ile maneno hayapo tena lakini hata ile karatasi ya ujumbe aliyokuwa ametumiwa mikidadi haikuwepo kabisa walinge mpaka ndani hadi ile basha haikuwepo hofu ziliwatanda katika mioyo yao wote watatu hofu ziliwatanda Baba. 
kwani aliyekuletea hiyo karatasi ni nani? Mimi kaniletea mama yako huyo hapo. Muulize kapewa na nani? Jamani, wewe si nimekwambia amenikabidhi binti mmoja? Binti? Huyo binti ukoje mama? Mwembamba hivi mweupe. Kavale kibukta kifupi cha jeans na brosa nyeupe. <sighs> Basi nishapata jibu mama. Huyo dada alikuja ofisini akiwa anahitaji gari. Baada ya kuondoka tu ndo nikakutana na hizo karatasi kwenye kio. Umeona saidi? Nilikwambia tumdhibiti mapema yule jaki. Hukuelewa? Unaona sasa? Kaanza kupiga hatua yeye kututishia kwa ujinga wake. Simu ya Mr. Mikidadi iliita alipoitazama alikuta anayempigia ni Yona. Eh hey, Yona vipi? Ah. Safi tu bosi za huko? Salama tu sijui wewe na familia yako. Ah. Mimi si jambo bosi lakini mwanangu hajaonekana toka alipoenda shule na hajarudi tena nyumbani tumetoa taarifa kituoni lakini bado nalifuatia ile jambo. I see police sana yona. Kwani walimu walimuona jana? Ah, yule unaambia shuleni alifika lakini alipoteka mazingira kutatanisha sana lakini yote haya chana nayo. Kubwa zaidi kuna maandishi nimeandikiwa kwenye milango yangu karibu yote hapa nyumbani. Cha ajabu ukiyasoma ukiacha ndani ya dakika tano tu huyakuti tena ile maandishi. Maneno gani hayo? Yameandikwa I'm back. Yona. Ndio namwambia hapa saidi. Tumezidi mno kumwelekeza yule mtoto. Mmeona sasa matusi yanayotutukana. Mtoto gani tena mkuu? Huyu jaki. Yona, hebu jiongezeni katika hili. Ah. Kweli, sasa ndo anitekee mwanangu. Aisekeshe nitakio tuanze mapema mno tuanze na mama yake kwanza. Mapema sana. Anavyoluka yeye kwenda shuleni kwake. Ili tusitumie nguvu nyingi sana. Mimi mtoto wangu asipopatikana leo. Si tutakala wama kabisa katika hili. Naam. Ilikuwa ni siku nyingine kabisa. Siku mpya. Jackson ambaye hadi wakati huo aliamini Joyce ndiye mama yake mzazi. Aliamka, akasaidiana na mama yake kuanda chai, alifanya usafi kisha akaanza kujiandaa kwa ajili ya kuweza kwenda kazini. Yaani shule ni kwake. Licha ya kuwa mmiliki wa shule Patrick Martin pia alikuwa ni mwalimu wa kawaida tu katika shule hiyo shule maarufu mno katika jiji la Arusha alipomaliza kujiandaa alimwaga mama yake ambaye alikuwa bado amelala kisha akaondoka zake kuelekea shuleni Joyce ama mama yake baada ya mwanae kuweza kuondoka akiwa bado amelala chumbani kwake alisikia honi ya gari nje alijua tu ni mgeni wake hivyo aliamka na baada ya kutoka haraka haraka kwenda kufungua milango alimkaribisha mgeni huyo aliyekuwa kibisha hodi alifika gitini kwake na kufungua mlango lakini gari iliyokuwa ikibisha hodi haikuingia bali ilibaki imesimama pale pale mlangoni mama yake aliona asogee ili msikilize mtu huyo ambaye hadi wakati huo alikuwa hajashusha hata vyo vya gari yake lakini aliposogea tu na kulifikia gari ile watu wawili walishuka haraka katika gari hiyo mmoja kamziba mdomo haraka sana kisha wakambeba na kumuingiza katika gari yao ile ilikuwa ni timu ya mikidari waliwasha gari yao na kuanza kuondoka lile eneo mama yake aliogopa mno maana watu wale hakuwafahamu na hakujua wanani ya gani naye lakini simu ya jambazi mmoja kati ya majambazi wanne waliokuwa ndani ile gari ambaye niona simu yake iliita alikuwa ni mke wake Ah, hello, Mama Dori vipi? Safi, naomba urudi nyumbani haraka sana, Baba Dori. 
Mbibi kuna, kuna nini kwa nini? Dori karudi. Nomba uje. Sao nakuja sasa hivi. Iona alikata ile simu kisha kacheka sana. <laughs> Meona wazo limefanya kazi mtoto karudi. Sasa huyu mama hatuwezi kumwacha vivi. Kwa hiyo tunafanyaje sasa Iona? Tunafanyaje vipi bobu? Ina maana uelewi? Huyu tunammaliza na kupeleka mzoga nyumbani kwake. Ah, jamani jamani, nomba msiniue. Msiniue, niambie ni tu mnataka nini, mimi nitawapa. Lakini msiniue na waomba. Usijali. Tutakuwa kifo ambacho hutosikia maumivu sana. Sawa. So, Wetu leo hivyo kwanza. Alisema jambazi mmoja ambaye alichukua koti lililokuwa ndani ya gari hiyo. Akalikunja kunja kisha kambana alimbana pumzi kwa nguvu mno mama yake ambaye aliipigania mno roho yake hadi alipoishiwa kabisa pumzi na kufariki dunia waligeuza ile gari na kumrudisha nyumbani kwake kwa tahadhari sana walifika na mmoja alishuka ili kufungua lile geti walifanikiwa kuingiza gari yao ndani kisha walitoa mwili wa mama happy na kuingiza hadi ndani ya sebuleni kisha kamlaza chini walitoka haraka haraka na kufanikiwa kuondoka salama Hawakujua yule waliomuua ni mtoto wa nani. Laitwa ngejua, basi wangeanza kujua wao wenyewe. Baada ya hapo Yona alirudi nyumbani kwake, alipofika alifurahi sana kumkuta mwanae akiwa salama kabisa. Eh, ulikuwa wapi mwanangu Dori? Nilikuwa kwa anti. Anti? Anti nani? Amelete na gari hadi hapo nje. Mama Dori ambaye ni mke wa Yona alimwambia Yona kwamba alimsikia mwanae muda na ingia gitini lakini alipotoka hakufanikiwa hata kuiona hiyo gari. <sighs> ni yule mpuzi. Anajaribu kucheza na akili zetu. Sisi ndo magwiji. Basi upande mwingine katika nyumba moja kawaida tu alikuwepo mzee mmoja alikuwa akivuta sana sigara alikuwa akivuta sigara huko akilia kwa uchungu kweli kweli pembeni yake alikuwaepo binti ambaye ni yule aliyeenda dukani kwa saidi na mara ya mwisho alienda nyumbani kwa mikidadi kuacha ujumbe wa ambak Rose Sawa. Hatukuwa na mpango wa kuwaua. Lakini kwa nini waniulie mwanangu? Hawajui kuwa hiyo ni mali ya pekee na ya thamani. Niliobakisha mimi kwenye huu ulimwengu hapa. Hawajui mwanangu ndio sababu ya maisha yangu kuwa hai hadi sasa. Sasa naanza kazi. Mzee yule alikuwa ni Patrick Martin mwenyewe sasa original kabisa. Baada ya George kukiria kwamba Patrick Martin halikuwa jina lake. Na kuielezea mahakama sababu ya kujiita jina hilo la Patrick Martin. Mahakama iliona kuwa Pat- Patrick Martin ambaye alikuwa yuko gerezani huko Lindi kwa takribani miaka ishirini. Hakuwa na kosa baada ya kupeleleza kesi yake upya. Hivyo alichukua huru. Patrick Martin alichukua huru, alienda hadi Arusha katika gereza alikokuwa kwa George ambaye alimkabidhi mwanae amoe ili aende jela kwa kumuokoa kutokana na mwanae kuona tatizo katika maumbile yake. Hivyo baba yule alihisi ya kwamba mwanae hatopata mume. Na ndio maana alimtosa kwa George. Na yeye kukubali kwenda jela kwa kuibeba kesi ya George licha ya kuwa rafiki mkubwa marehem Nelson baba mzazi wa George na Mikidadi. Basi baada ya Patrick Martin kutoka jela na kuonana na George katika gereza lililokuwa mo George. George alimweleza yote yaliyotokea na kumomba mtafute Jordan ambaye kila mtu alihisi tayari amefariki. Maana aliamini Jordan kuna kitu atakuwa nikijua juu ya mauaji yaliyokuwa yakitokea na kutajwa yeye kama ni muuaji. 
walimshirikisha swala hilo Jack ambapo walimu kufanya iwe siri. Yaani hata mama Jack ambaye ni Joyce hakuwa anajua kama baba yake tayari kashatoka gerezani. Mzee yule kwa msaada wa pesa alizokuwa kipewa na Jack alifanikiwa kumpata Jordan kwa kutafuta mawasiliano na baba wa Jordan Mr. Johnson ambaye aliishi Tabora Jordan baada ya muda mrefu sana kunyamaza kimya alimwa kumpigia simu baba yake na hiyo ikasaidia kwa Patrick Matrin kumpata Jordan ambaye alikuwa anaishi pamoja na Wahadhabe Porini huko Alikuwa anaishi na Wahadhabe Porini kule maana muda huo wote Patrick Martin alikuwa pia kishirikiana na Mr. Johnson kwa ajili ya kuweza kumtafuta Jordan. Alipompata alimchukua na kumpeleka shule tena kwa jina la Maximilian. Jordan alisoma na kufaulu masomo ya sheria, aliajiliwa kama mwanasheria wa serikali. Nia na ndoto kubwa ilikuwa ni kuwakamata wahalifu wote waliohusika na mauaji siku za nyuma. Sasa Jordan alikuwa na hasira na mtu aliyekuwa amemuulia mama yake. Wakati huo Mr. Martin Alipokuwa kijishauri pamoja na Rose binti wa Kizhadhabe ambaye walimshirikisha na katika mambo na mipango yao. Kuna mtu alibisha hodi. Rose alifungua bila wasiwasi. Alikuwa ni Jordan ambaye kwa muda huo alijita Maximilian. Rose alimkumbatia lakini hakuwa na furaha. Vipi? Mbona mpo hivyo kuna tatizo? <sighs> Mama yake ameuawa na waliwarifu. What? Shit. Jordan alipiga mango kwa nguvu na kumtizama mzee Patrick ambaye yeye alikuwa busy na sigara zake. Jordan mwanangu. Kwenye huli mwangu ukiishi kwa haki. Siku zako zitakuwa na fupi sana. Na hautoka uendelee hata siku moja. Kuanzia sasa sitaki ushauri wa mtu. Tomaini langu na la pekee lilikuwa limebaki ni mwanangu tu. <sighs> Mr. Patrick, hebu kwa nomvumilivu kid wewe. Unasemaje mtoto? Mimi sio kama wewe ambao umekuulia mama yako mzazi alikuja kukutafuta. Alafu wetu unasubiri kuwa eti unasubiri kuwa hukumu kwa haki. Wewe subiri haki naomba usingilie mambo yangu kijana. Niache kama nilivyo. Jordan alipona Mr. Patrick Martin na Asira. Aliamua kumwacha na kuingia chumbani kwake ambapo Rose alimfuata kwa nyuma. Jordan alianza kukumbuka siku alipopata taarifa ya msiba wa mama yake. Alizisikia tu katika redio. Siku hiyo alikuwa ni mgonjwa sana ambapo hakuweza hata kunyanyuka mahali lipokuwa melala kutokana na maumivu makali mno aliyokuwa nayo baada ya kuweza kujirusha katika bonde refu alivyohisi kwamba kuna mnyama mkali alikuwa namkimbeza pasipo kujua alikuwa ni binti wa Kihazabe ambaye ni Rose baada ya Rose kushirikisha familia yake juu ya kile alichokiona wanaume wachache walizunguka hadi chini kabisa njia itakayowafikisha katika shimo hilo ili waweze kumuona huyo mtu kama amekufa au bado yuko hai baada ya kumtafuta Jordan kwa muda mrefu usiku huo hatimaye walimuona Jordan akiwa chini kalala chali walijaribu kumwamsha lakini hakuamka kabisa walisikilizia mapigo ya moyo wake wakagundua ya kwamba bado yuko hai wakagundua bado yuko hai hivyo walimbeba na kumpeleka katika makazi yao ambapo ulimtibia hadi pale alipoweza kuamka mwili wake ulijaa michubuko na maumivu makali sana hivyo siku Jordan anasikia kwenye redio juu ya mauaji mama yake alumia mno aliapa ya kwamba lazima aje kulipiza kisasi kwa yeyote aliyehusika na kifo cha mama yake wakati Jordan anawaza hayo simu yake ile italipo itazama alikuwa ni jaki Jordan Mama yangu Jordan. Mama yangu mimi nitampata wapi tena? Jake lilia sana. <sighs> Pole sana Jake. Mwili ushapele kwa mochori. Ndio. Babu nampigia hapatikani. Yuko wapi? 
yake. Nipige baadaye. Sasa hivi babu yuko sawa kabisa. Ila tunakuja huko baadaye kidogo tufanye haraka, haraka za mazeshi. Baada kukata simu ile, Jackson kwa hasira sana. Aliingia katika chumba kilichokuwa cha wazazi wake. Akaenda hadi katika kabati la baba yake. Na kukuta bastola iliyokuwa imehifadhiwa katika miboksi kwa muda mrefu tu. Silaha ambayo George pia alikabidhiwa na baba yake, Mr. Nelson kabla ya mauti haijamkuta. Sila ile George aliwahi kumuonesha mwanae wa pekee Jackie. Sasa siku hiyo Jackie aliona sila ile inamfaa. Alichukua kwa sira sana na kuificha katika kiuno chake. Kisha alitoka nje. Alichukua gari yake kisha aliondoka kwa kasi sana. Naam, kwa upande wa Saidi na familia yake wakiwa nyumbani kwao. Hawana hili wala hawana lile. Walisikia honi ya gari nje geti lao. Mama Saidi ndiye alienda kufungua mlango mkubwa wa geti na gari lile liliingizwa ndani. Kisha Jack alishuka ndani ya ile gari. Dora alishtuka kidogo kumuona Jack ambaye kiuhalisia ni mwanae kwanza alimsana George. Ndiye mwanae wa kwanza. Alimzana George kisha alimtorosha ili kuweza kumlinda ili mikidadi asimue lakini baadaye mikidadi aligundua swala hilo na kujaribu mara kadhaa kumuua mtoto yule toka alipokuwa mdogo lakini alishindwa mara ya kwanza alivamia nyumbani kwa George lakini hakumkuta mtu pia aliwahi kumuinda mara kadhaa mtoto yule muda ambao alikuwa akienda au kutoka shule lakini alikuwa akishindwa kumkamata kutokana na watu kumuona. Basi Jack alishuka kwenye hiyo gari na kumsalimia vizuri tu Dora, ambaye alionekana Dora kupagawa kwa likweli. Akamwambia shikamo. Dora alikuwa anaitikwa kwa kigumizi. Ma, 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 marhaba, ka, ka, karibu tupo. Karibu mwanangu. Mumeo ni mamkuta. Yupo baba. Na mwanao? Wapo wote. Huwa wapo ndani karibu. Jack alimsogelea karibu zaidi mama yule. Alimkamata. Akarudisha mikono yake kwa nyuma na kumshikilia vyema kabisa. Kisha alichomwa bastora iliyokuwa katika kiuno chake. Ile bastora akayuka katika kichwa cha mama huyo Saidi ama Dora. Jack anafanya vile pasipo kujua kwamba huyo ni mama yake mzazi. Angejuaje sasa nani aliyowahi kumwambia? Jack akamwambia, "Utanisamehe sana we mama." Elekea ndani. Nionyeshe huyo mpuzi maumivu ni uliyopata mimi lazima naye apate. Dora bila ubishi wala maelezo alianza kupiga hatua kuelekea ndani ambapo alimwacha mumewe pamoja na mwanae Saidi wakiwa wanacheza karata. Walipofika ndani mule Saidi alishtuka mno kuona mama yake jinsi alivyokuwa ameshikwa na kuwekewa bastola kichwani lakini Mikidadi alicheka sana. Mikidadi anaujua kweli wote. Alicheka sana akasema Dora Iyo ni laana. <laughs> Alicheka sana Mr. Mikidadi. Kwa sababu anajua ukweli wote ya kwamba Jackie pale kamweka chini ya ulinzi mama yake bila kujua kwamba yule ni mama yake. Sasa Jackie akasema, "Unaleta dharau, si ndio?" Naanza na huyu mke wako ili usikie maumivu ni uliyapata mimi. Kisha nitakumaliza na wewe na huyo mwana uchoko. Mikidadi alicheka sana akasema ukiachana kwenye movie sijai kuona ukushuhudia mtu anamua mama yake mzazi lakini sishangai kama babako aliamua mwanamke aliyemlea na kusimama kama mama yake toka alipokuwa mdogo wote shindwaje kumua mama yako <laughs> naam maneno yale limchanganya kidogo yake alisi ule ulikuwa ni mtego tu Alikuwa kivizuri bastola yake tayari kwa ajili ya kuweza kuifia tuo katika kichwa cha mama yule. Yaki. Kabla hujanioa. Naomba nisamee kwa kuishi mbali na wewe na kushindwa kukutimizia haki zako kama mama. Mimi ni mama yako mzazi. Sikwambii hilo uniachie bali nahitaji tu kusikia maneno yako kwamba umenisamee mwanangu okay nimekusamea wasalimia hela fedhuri mkubwa wewe 
mama wa makatili shenzi kabisa Jaki alifyatua risasi ile kila aliyekuwa ndani mule hadi kubwa la maadui mikidadi alifumba macho lakini hata Dora alikuwa amefumba macho pia lakini kumbe katika bastola ile hapakuwa na risasi yoyote ile Jaki mwenyewe alibaki tu akishenga kumbe alisahau kuweka risasi ambazo zilikuwa zimetolewa kwa sababu sila hiyo ilikuwa haitumiki hivyo risasi zilitolewa na Mr. George Risasi alizihifadhi kivyake kabisa <laughs> Alafu George ni mtunzaji kweli kweli hiyo sila hadi wewe umeitumia <laughs> Si tulikuwa tunaishia tu kuiona Tuko nisha tukuyona ndani na hatujawahi kuthubutu kuigusa. <laughs> Dora. Wedhuri mama mkatili. Naona umejiza mwana mkikatili wewe, ndio. Hmm? Yaki ilibidi kwanza mwachie Dora. Kisha yake umejao na machozi mengi sana usone alimtazama na kumwambia mikidadi ule haukuwa mwisho akamwambia sijeshia hapa hadi nilipize kifo cha mamangu mpuzi mkubwa nye. Wapuzi wakubwa nye. Mikidadi. Umemua Joyce. Mbona selewi? Nyamaza wewe. Mama uliungua sura kama bilinganya iliyochoma. Nyamaza. Maneno yale aliyongea Jackie kumtokana mama Saidi. Yalimuumiza sana Saidi ambaye alitaka kunyanyuka kumfuata lakini akashikwa mkono na baba yake kuzuiliwa. Yake alifungua zake mlango na kutoka nje alichukua gari yake na kuondoka kwa hasira mno. Siku hiyo hiyo mida ya jioni sana. Iona alirudi nyumbani kwake akitokea kwenye shughuli zake. Alipofika gitini kwake alishtuka kukuta geti likiwa liko wazi. Alipaki gari yake akashuka haraka ili kuingia ndani. Alikuta maneno mlangoni kwake akiwa yamekolezwa na damu. Am back. Alisukuma mlango kwa nguvu na kuingia ndani. Alipofika sebleni, alikuta maiti mbili zilizotapakada mnyingi sana. Alikuwa ni mke wake pamoja na mwana Idori. Akiwa bado kahamaki, alipigiwa simu na mmoja kati ya majambazi wenzie. Alipokea huku akihema sana. Elo chibu. Yona. Nini kinaendelea? Nimerudi kwangu nimekuta mke wangu na watoto wangu watatu. Wote wamefariki. Tena wamewawa kwa risasi na sio kisu. Alafu muwaji kacha neno ambak tena kwa kutumia damu. Unaongea nini? Hata kwangu ni hivyo hivyo. Hebu niache kwanza ngoja kwanza. Iona alilia sana na kwanza kujutia mauaji yote aliyowahi kuyafanya. Alinama kujaribu kumtikisa mke wake uenda atamka, lakini alikwishachelewa. Aliamua kwenda kuripoti kutoa taarifa polisi na meli ile ilipelekwa mochuari. Jordan akiwa pamoja na Rose wanakula chakula cha jioni. Mr. Patrick Martin aliingia akiwa anaonekana yuko sawa tu. <sighs> Mzee. Kwa tunazika lini? Mwanangu asikwi. Hadi wanzo wao kuzikwa. Nam, Jordan na Rose walitazama usoni baada kupewa lile jibu. Kisha waliendelea kula. Muda wa mrefu walisikia hodi. Walifungua kwa tahadhari mno. Alikuwa ni Jackie, akamwambia karibu Jackie. Akasema Jackie akasema kuna cha karibu hapa. Baba, hebu naomba uniambie. Niambie wewe uende nitakuelewa. Mamangu mzazi ni yupi? Patrick Martin alikinamisha kichwa chini baada ya kutoa moshi wa sigara uliokuwa mdomoni mwake. Akamuliza kwa nini unamjua mama yako ni yupi? Sasa mbona wala nichanganyia habari? Habari gani? Yaki ilibidi eleze kila kitu alivyoenda nyumbani kwa mikidadi na maswahibu aliyokutana nayo. 
kisha mzee Patrick Martin ilibidi amwambie tu kweli jaki ya kwamba Dora ndiye mama yake mzazi. Alimwambia ukweli. <sighs> Kijana. Ulikuwa na muomba mama yako mzazi leo. Huyo ndiye mama yako. Ambapo alikuwa cha kwa Joyce. Joyce amekulea kama tu mama wa Kambo. Toka siku ya kwanza ulipozaliwa na kupelekwa kwake. Mwanangu ambaye hata uchungu wa mtoto ambao ni kitu pekee alichokuwa kikitamani toka alipokuwa mdogo hajao kukipata. Lakini Jackie aliona ulize tena. Ilikuwaaje hadi mama yake akamkabidhi kwa Joyce na yakabaki na Saidi? Lakini Patrick kwa kuwa alikuwa na hasira na machungu hakuweza kumjibu maswali yake Jackie. Ah. Uh, Mimi naona unahitaji kujua zaidi kuhusu mama yako sio? Enda magereza kamulizi babako. Mimi sio sawa kabisa, siko sawa. Hapa najipanga kwa kazi nyingine usiku. Jordan baada ya kusikia hivyo, alinyanyuka mezani hapo alipokuwa amekaa na aketi na rozi, kisha kasogea hadi pale ilipokuwa Patrick Martin. Akamwambia nakuomba babu, hebu punguza sira ili tumalize ili jambo salama. <sighs> Mimi nimesha teketeza watu wapata usaba hadi sasa hivi. Hata nikisema ni tulie na tulie na nini? Sitaki mwanangu endele kumia. Aendele kumia na baridi la huko mochwari. Na nimesema simziki hadi waziko wao. <sighs> Umeua mzee? Ndio nimeua. Na usiku naenda kumaliza. Naenda kumbalizia huyo mikidadi kubwa lao la familia yake yote. Yaki Jordan pamoja na Rose walimtazama kwa wasiwasi sana maana mzee yule sasa alikuwa na kasi ya 4G kwenye kuwa. Tayari ni ya kikosi changu nishawapanga. Hata nisipenda mimi watamaliza wao. Hadi kesho nitakuwa nimewaliza ni mamaliza wote. Ndipo nitajisalimisha mimi mwenye polisi pasipo kupelekwa na mtu na mmoja kati yenu akithubutu kwa nisaliti au kufikiria swala hilo. Ajui nitamaliza kabla hata hajapiga hatua yoyote ile. Lakini mzee, uone kama unakosea. Jordan, usinifundishie lipi jema na lipi baya. Kama unanigeuka sawa, lakini mimi huwa nikiamua hakuna haja ya kuyapangua maamuzi yangu. Yaki ilibidi aage kwa ajili ya kwenda kutafuta jeneza la mama yake. Alipotoka tu nje ya mlango ule, mzee Patrick Martin alicheka sana. <laughs> ah, binadamu bwana. Huwa tunakuja hivi hivi kwa udhaifu wa kijinga mno. Huyo mtoto kaenda kuingia kwenye njia zangu. Na ni mtoto wa rafiki yangu kipenzi. Jordan na Rose hawakuelewa. Jackie kwenda kutafuta jimajeneza, bali alienda moja kwa moja hadi nyumbani kwa mikidari. Akabisha sana hodi lakini hakufunguliwa mlango, maana walishakufa. Alianza kupiga kelele kwa kuita huku akiwa kajawa na hofu kubwa mno. Baadaye alifunguliwa mlango na Saidi. Vipi unataka nini tena? Ushaka risasi au? Naomba kuongea na mamako. <laughs> Sumemua wewe. Otoko ngia nini? Saidi niko serious naomba ni pishi nyingine ndani. Sina nia mbaya na nyie. Oya, sikia. Kama utaki bala ondoka hapa haraka sana. Mamangu kapumzika hataki shida. Saidi alimwambia hivyo jaki muda huo huo gari kama tatu zilifika mahali pale. Moja hapo ikiwa ni ya Mr. Patrick Martin. Saidi hakumjua Patrick Martin ambaye alikuwa akicheka sana alipokuwa akimtiza majaki. Saidi aliwakaribisha wageni wale akijua kwamba ni wageni wa babake. Aliingia nao hadi ndani pasipo kujua. Alifunga geti na kumwacha jaki nje geti hilo. Kuruka ukuta ilikuwa ni kazi ya jaki toka ulipokuwa shule. Hivyo aliruka ile fence kuingia ndani 
maana alijua tu kinachokwenda kuendelea ni kitu gani huko ndani. Mikidadi alikuwa chumbani. Aliitwa na Saidi ili aje kuwasikiliza wageni wake. Lakini muda huo pia Dora alikuwa jikoni akienda chakula cha usiku. Baada ya balaa zito lililokuwa limemkuta mchana, aliwasikia wageni wale walipokuwa wanakaribishwa na Saidi na Mikidadi. Mikidadi alipomtizama vizuri Mr. Patrick Martin, alimkumbuka vizuri kabisa. Alikumbuka kipindi alipokuwa mdogo, baba huyo alikuwa ni rafiki kipenzi wa baba yake mzee Nelson. Na ndiye aliyechua mali za babao kuweza kuzisimamia na kwa chuma agizo na baba yake. Akamwambia vipi bwana mbona unatoa tu macho badala unikaribishie mimi mgeni wako? Eh? Unanishangaa kama kuna zimu umeliona? <laughs> Alizungumza Mr. Patrick. <sighs> Yuko wapi binti yangu Dora? Mbona Simoni? Dora alikuja yeye mwenyewe kutokea maeneo jikoni. Alishtuka pia kumuona mzee yule ambaye alijua bado yuko jela huko Lindi. Akamsalimia shikamo. Marhaba binti yangu za siku. Kabla Dora hajajibu, Jackie naye aliingia ndani muda huo huo. Jackie alikutanisha macho yake na Dora. Alikimbia haraka hadi pale alipokuwa Dora. Kisha akamshika mkono na kuanza kumvuta ili watoke nje. Saidi alikimbilia kati na kumzuia mama yake asiende nje na Jackie. Akambia mama usiende nje atakuwa huyo mpumbavu. Dora alimsukuma Saidi na kumwambia muache kwanza. Akamwambia niache, hata upieni mwanangu kama wewe. Acha nimsikilize. Hapo Saidi hakuona ujanja maana hata Patrick aliongea na kusema kwamba awaache mtu na mamake wazungumze. Jake alitoka na mama yake hadi nje kabisa. Akawa anakimbia naye getini ili atoke na nje. Saidi alitaka kuwafata nyuma lakini kabla hajatoka nje, alifyatulia risasi ya mgongo ile washitua hadi walikopo nje. Dora aliposikia ile mlio alisasi ukiwa umetokea kwa ndani kwake aligeuza ili arudi ndani kwa kuangalia nini kinaendelea lakini Jack akamwambia mama mama usiende huko mwanangu mwanangu huko acha tu niende huko ndani wewe kimbia tu siwezi kumwacha mwanangu Saidi sijui nini kilichomkota mama kuna hatari huko hata mimi nakuhitaji mamangu maneno yale aliyatoa kwa sauti ya upole mno yalitokea kwa sauti ya upole yakiwa yameambatana na machozi pia. Yalimtuliza kidogo Dora ambaye pia alitoa machozi kwa kusikia maneno yale kutoka kwa mwanae huyo. Muda huo huo risasi nyingine sikasikika. Hapo Dora hakusubiri tena. Alipounyanyua tu mkono wake kwa nguvu kutoka katika mikono ya Jack alikimbia mpaka ndani kwenda kuangalia kuna nani. Alipofika mlangoni alikutana na maiti ya mwanae kipenzi Saidi. Hakukauka sawa akatupa jicho lake pembeni na kuona mwili wa mikidadi ukiwa unaweseka. Muda huo huo hata Jack aliingia tena mule ndani. Patrick Malti alikuwa tayari ameshasiti vizuri lisasi kwa ajili ya kufiatua kwa Dora. Babu, babu na kuomba na kuomba babu msamee mama, msamee hana hatia huyu. Mzee alicheka sana akasema Jack hebu toka mbele yangu. Usiniharibie kazi yangu tafadhali. Jack aliona kabisa pale hakuna wa kuweza kumshawishi Mr. Patrick kuacha kufanya kile alichokuwa amekikusudia kuona kabisa wa kumshawishi aache. Ulipotoa nje, nilimsamee. Japo nilijua tu atarudi. Sasa kwa kuwa amerudi, basi hii itakuwa ni hatima yake. Baada ya kuongea hayo, Mr. Patrick alifyatua risasi ambayo tayari alikwisha kuiseti, lakini kuna risasi nyingine ilitokea katika dirisha la sebule ni hapo. Ilienda moja kwa moja na kupiga mkono Mr. Patrick Martin kabla hajaruhusu risasi ile kuelekea kwa Dora. Jack aliwahi haraka sana na kumshika mikono mama yake ile kimbie naye. Lakini kuna watu wengine waliokuwa wameongozana na Mr. Patrick. Walitaka kumsaidia kwa kuwashambulia Jack na Dora kabla hawajafika nje. Lakini walisikia sauti iliyotoka katika ile dirisha ikiwa pamri, mikono mpo chini ya ulizi. Wote mikono juu. Muda huo alingia Jordan akiwa kaongozana na baadhi ya maskari wengine pamoja na Rose wake wana. Rose pia alikuwa ni askari. Patrick alicheka sana kwa dharau. Alicheka sana akasema, "Nimekukuza mwenyewe, alafu leo umekuwa adui yangu eti." <laughs> Jordan akasema, "Hapana mzo wangu. Naomba tu unisamehe kwa hili. Nia yangu haikuwa mauaji. Nia yangu ilikuwa ni kutenda haki. 
Nashukuru sana kwa kunisaidia hadi leo nimekuwa hivi. Tumebahatika kwa kamata wa walifu waliosalia, waliohusika katika mauaji yote pamoja na yemo nao. <laughs> Excuse me. Nombeni mkimzika mwanangu, mumjengee vizuri kabili lake. Hapo mzike kwa amani. <laughs> Mr. Patrick alikuwa analia huko na cheka, aliumia sana. Wakati alipokuwa akifungwa pingu katika mikono yake huku mkono wake mmoja ukiwa umepigwa kwa risasi wale aliongoza nao pia likamatwa baada ya siku kadhaa Jordan alipandishwa cheo na jina lake likasikika Tanzania nzima kwa kutangazwa kwa sifa nzuri na kulisaidia jeshi la polisi Alimvalisha peti ya uchumba mpenzi wake Rozi na kumoa lakini pia Jackie alibaki na kuishi na mama yake Dora alinusurika kifo Mr. George akiwa jela alizipata habari zote zingine zilizomfurahisha lakini zingine zilimhuzunisha pia. Huo ndio mwisho wa simulizi hii ambayo inatufundisha mengi sana malipo ya lolote utakalo litenda ni hapa hapa duniani. Yote juu ya yote tumtangulize Mungu katika maombi yetu. Hilo litatuepusha na kutenda ukatili au mambo maovu katika jamii. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Victoria Bichuma. Ile kusimulia naitwa Uncle Jay.